So uh, this is a great initiative by BMC, right? Uh, hundred hours uh, grand marathon class. Uh, class. Uh, we, are, we are teaching hundred hours continuously, uh, and uh, one of a kind event. Uh, and the teachers they are preparing so hard, and uh, uh, putting lo lots of effort uh, to bring the most uh, suited content for you, which is the with the content which is suited uh, the best for you at this point of time. For your preparation, uh, so I am proud, privileged, and uh, uh, quite frankly, very excited to be part of this event. So, uh, without any further ado, uh, let us start with the session. I'm going to share the screen now. Yeah. Uh, so I hope my uh, screen is visible to all now. Uh, Right. So this is session 11, uh, and we are going to discuss three of the very important topics of, of physical chemistry. Uh, we three topics cover karne wale, uh, chemical equilibrium, ionic equilibrium, and chemical kinetics. Uh, physical chemistry is very important topics. Mein se, right? Uh, ab, equilibrium is two parts. Hai. Uh, chemical and ionic, uh, and I'm sure uh, many of the students they have a slight, uh, you know, apprehension or let's say unsurety uh, towards how to go about ionic equilibrium, which is uh, supposedly thoda sa tricky part. Hai. But um, let's let's uh, try and uh, see ke isko hum is tarikhe se is time pe at this point of time our approach kya hona chahiye and what is the correct approach for this particular topic. Um, ab, uh, and also we are going to take, a, take up uh, chemical kinetics after that. Um, uh, equilibrium may have two parts for cover karte, chemical equilibrium, minor equilibrium. When we talk chemical equilibrium, it's a little bit of an easy topic. Se hai, but do I think that when we talk about this topic, we introduce our fundamentals. Ko introduce karte hai, matlab, this is the topic where you get the idea of like an equilibrium, what it, it means and uh, how the how the equilibrium constant has been defined so jahan par jo fundamentals of basics ko introduce kiya jata hai wo thoda important rehta hai to un cheezon ko agar hum dekhein to to hum kafi acha hold kar hold kar sakte hain us sub us particular topic pe and ionic equilibrium uh, basically is point of time it's an application based topic right because hum kafi concepts seekh chuke hote hain equilibrium ke in chemical equilibrium uh usko hum apply karte hain right uh, Right. So basically, ये जो ionic equilibrium है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा application based uh, topic है. Uh, so हमारा idea ये है कि we have our two and two and a half hours of uh, session, जो जिसमें थोड़ा intention intentionally हम ionic equilibrium पे थोड़ा सा ज़्यादा focus करेंगे, but we have uh, like a decent amount of time to practice problems from uh, chemical equilibrium as well as uh, chemical kinetics also. Uh, we are going to start with uh, chemical equilibrium. Okay, so uh, the idea is uh, thoda sa, like I'll I'll give like five ten minutes uh, five ten minutes to the theory and then obviously we are going to dis uh, instantly uh, come to the problems and I'm see the problems pe jayenge, just my sorry your concepts and go discuss on right so just brief may hum thoda sa theory ek bar dekh lete, uh, just to get the idea of uh, what this chapter is all about Right, so hum equilibrium define karte hai. Equilibrium basically it is the steady state which is achieved during a chemical reaction, right? And uh, in a chemical reaction, it is achieved and equilibrium is achieved in a type of reaction which is called reversible reaction, right? So reversible reaction ko jab hum represent karte hain to ye symbol use hota hai reactants and products so this reaction is called this direction is called the forward direction and there is a backward direction as well idea a reaction which is which is going in both the direction right or we can say a reaction which occurs spontaneously in both directions spontaneously 
की बात करें स्पॉन्टेनियसली एक वर्ड यूज हो रहा है एंड ऑफकोर्स वी नो द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी दैट इज डेल्टा जी तो एक मैं ग्राफ बताना चाह रहा हूं और मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम क्या हम उसको बता पाएंगे लेट्स ट्राई एंड ट्राई इट आउट स्पॉन्टिटी का एक जो फैक्टर होता है वो होता है गिप्स फ्री एनर्जी जी राइट एंड वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन राइट यहां पर एक्सेस में हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं एंड वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन हाउ डज दिस ग्राफ लुक लाइक ये जो ग्राफ है वो किस तरीके का दिखेगा लेट से दिस दिस इज द रिएक्टेंट यहां पे रिएक्टेंट की गिप्स टू एनर्जी है और यहां पे प्रोडक्ट की गिप्स टू एनर्जी है राइट आई एम गोइंग टू टेल यू थ्री पार्ट राइट एंड यू आर गोइंग टू टेल मी विच पार्थ इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इट पार्थ वन Is it part part two? Or is it part three? So I'm going to take uh, like a few seconds to wait for your response. Like, हमें कौन सा लगता है कि एक reversible reaction में कौन सा path होगा ओके, सो हमें पता है कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है राइट डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस राइट गिप्स फ्री एनर्जी बढ़ती नहीं है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में राइट एंड इन अ रिएक्शन ऑल द स्पीशीज वॉन्ट टू डिक्रीज इट्स गिप्स फ्री एनर्जी राइट So, अगर हम थ्री की बात करें कैन वी से थ्री में अगर रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर गिप्स एनर्जी बढ़ रही है और प्रोडक्ट्स अगर रिएक्टेंस की तरफ जा रहे हैं तो वो भी गिप्स एनर्जी बढ़ रही है तो ये पार तो नहीं हो सकता राइट right. तो वन तो ये जो थ्री है वो तो नहीं होगा एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पाथ सेकेंड पाथ की बात करते हैं अच्छा हमारे पास लेट से रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट्स एक डिरेक्शन है राइट right. and while reactants are going are converted to products the gibbs free energy is decreasing which is perfect matlab reactants are going to products leading to the decrease in gibbs energy but kya aap is graphs ko dekhe bol pa rahe ho ki kya products also will be able to go back to form reactants kya jo products hain wo reactants bana payenge is direction mein no and while this is not completely incorrect uh, graph for any reaction this is particularly for the let's say irreversible direction ye ek irreversible direction hai right so mare paas jo graph aa jata hai to jo jo path aa jata hai wo hai path 1 path 1 is a correct for those those who have uh, given the correct answer so uh, very good and how is it matlab एक रिएक्शन हो रहा है जो कि बोथ डिरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है दोनों डिरेक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटर कन्वर्टिंग एंड डिक्रीजिंग द गिप्स एनर्जी रिएक्टेंट्स भी अपनी गिप्स एनर्जी कम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी अपनी गिप्स एनर्जी कम कर रहे हैं एंड इवेंचुअली वो किस पॉइंट को अटेन करना चाहते हैं वट पॉइंट दे वॉन्ट टू अटेन एक इक्विलिब्रियम एक स्टडी स्टेट किस पॉइंट पे जाके आएगा दिस इज द पॉइंट राइट सो दिस इज द पॉइंट वेयर कैन वी से इस पॉइंट पे गिप्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू गिप्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एक ऐसा पॉइंट अचीव होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जहां पर गिप्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू गिप्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट राइट सो दैट डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो और ये चीज हमने काफी बार इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन भी करी होती है कि गिप्स के जब एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है एट इक्विलिब्रियम गिप्स टू एनर्जी चेंज इज जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस गिप्स टू एनर्जी इज लेस देन जीरो बट एन इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट इज अ स्टेट वेयर गिप्स फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो या फिर एक ऐसा पॉइंट हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम 
gives free energy is is minimum right okay so for equilibrium delta g must be uh, is equal to zero right uh, and of course the basic definition equilibrium kab hota hai jab rate of forward direction becomes equal to rate of backward direction so these are some of the concept and why why this graph is important because hum ye dekh sakte hain ke यहां से रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट्स हैं अब है हम सिर्फ यही वाला ग्राफ बना रहे हैं राइट रिएक्शन कहीं पे भी आता है है ना कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टेट में मतलब उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कुछ भी कंसंट्रेशन हो राइट right? अगर लेट्स से रिएक्शन यहां पर है तो ऑफकोर्स द रिएक्शन वॉन्ट्स टू अचीव द स्टेट राइट सो अगर लेट्स से रिएक्शन इस पॉइंट पे है तो रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में ज्यादा कन्वर्ट होना चाहिए बिकॉज एट दिस पॉइंट रिएक्टेंट्स कम हैं जितने होने चाहिए थे तो रिएक्टेंट्स आर लेस देन प्रोडक्ट्स और यहाँ पर अगर लेट से रिएक्शन किसी इस पॉइंट पे जहां पर प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर जितने होने चाहिए थे ठीक है ना तो वो बैकवर्ड डिरेक्शन में जाएंगे राइट तो रिएक्शन इधर फॉरवर्ड जाएगा इधर बैकवर्ड जाएगा और इवेंचुअली हमें इस पॉइंट को अटेन करना है विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं एज यू ऑल मस्ट नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसी पॉइंट पे सिर्फ के एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड ओनली एट द स्टेट वाइल जे जो हमने पॉइंट डिफाइन करे यहां पर एक चीज यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर कुछ रिएक्शन क्वेश्चन होगा क्यू होगा and this gives us the direction sense a sense of a, of the direction of the process ke agar let's say is point ki baat kar rahe hain left side ki baat kar rahe hain to yahan par jo q hai wo less than k hai less than k hai isliye reaction forward jata hai aur agar hamare paas hum right side ki baat kare to jo q hai wo greater than k hai to reaction goes backward and this is nothing but lee chatler principle aap जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो एक प्रिंसिपल वन प्रिंसिपल विच डिफाइन इक्विलिब्रियम इन एंटायरिटी दैट इज ली चैटर प्रिंसिपल और अगर हमें ली चैटर प्रिंसिपल आता है और समझ में आ गया मतलब यू आर गुड टू गो विथ द कॉन्सेप्ट इट्स ऑल अबाउट ली चैटर प्रिंसिपल राइट सो अगर रिएक्टेंट्स बिकॉज इफ यू चेंज दिस स्टेट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है तो इवेंचुअली क्या होगा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा कैसे अटेन होगा या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा राइट सो लेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं आई थिंक वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स और केमिकल इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सिंपल होंगी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है एंड सबने सबको एक बेसिक आइडिया होता है कि हाउ टू गो अबाउट इट हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम राइट सो दिस इज अ क्वेश्चन सो थ्री मोल्स ऑफ एसओ थ्री आर टेकन इन अट लीटर कंटेनर एट एट हंड्रेड सेंटीग्रेड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सिक्स मोल्स ऑफ ओ टू आर फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछे जाते हैं केमिकल इक्विप से यू नो हाउ टू सॉल्व इट यू नो द अप्रोच राइट सो लेट से हमारे पास दिस इज द रियक्शन so if you can look at the question you can start attempting at your own side and you can tell the answer also so humne so3 liya hai uske teen moles hain and that is taken in an 8 liter container aur equilibrium pe hame o2 ke moles bataye gaye hain and find the value of kc right so how do we start Yes. 
so we have initial moles, तो आप हमें हम ये देखना होता है कि हमें जो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करना है राइट लेट से इनिशियल मोल्स इनिशियल मोल्स आर गिवन थ्री एल एस एस जीरो जीरो एंड ऑफकोर्स जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर KC, अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड राइट तो वी हैव ओनली ओनली लेट्स एस टू थ्री तो दैट्स वाई तो वी नो द रिएक्शन इज गोइंग टू गो इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन उसके बाद हम दूसरा जो स्टेप है जो दो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको यूज करते हैं हियर वी यूज द सिंपल स्टोशोमेट्रिक तो अगर x मोल्स डिसोशिएट होते हैं तो SO2 के कितने मोल्स बनेंगे थ्री x और O2 के कितने मोल्स बनेंगे x बाय टू राइट सो वी हैव द इक्विलिब्रियम मोल्स और हमें ये दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे O2 के मोल्स है पॉइंट सिक्स राइट right, तो इसको यूज किया जाएगा मतलब हमारे पास एक्स बाई टू की वैल्यू दे रखी है पॉइंट सिक्स विच मीन एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट टू तो एक्स की जो वैल्यू है वो वन पॉइंट टू आ गई विच मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसओ थ्री एट इक्वलिब्रियम वो कितना होगा थ्री माइनस वन पॉइंट टू राइट दिस इज वन पॉइंट टू और ये हमें टोटल दे रखे वन पॉइंट एट आ गया तो इफ यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर के सी तो इट इज एसओ टू की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ओ टू अपॉन एसओ थ्री का स्क्वायर राइट सो ये जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास मोल्स है हमें कंसेंट्रेशन चाहिए तो वट इज कंसेंट्रेशन तो कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है राइट वॉल्यूम इज एट लीटर यस सो हमें केसी चाहिए और एसओ टू का के जो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइन किए थे वो वन पॉइंट टू अपॉन बाई एट दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसओ टू इसका स्क्वायर होगा स्टोशोमेट्रिक ऑप्शन लिए थे आई एम श्योर दीज बेसिक्स आर क्लियर टू यू और ओ टू के लिए हमारे पास पॉइंट सिक्स था पॉइंट सिक्स अपॉन एट अपॉन दिस इज वन पॉइंट एट अपॉन एट का स्क्वायर सो जस्ट हैव टू सॉल्व थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं ठीक है बट आई थिंक वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट तो हमने अगर सॉल्व कर लिया तो बता दीजिए यस ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक स्क्वायर है ना तो ऐसा कुछ आ रहा होगा वन पॉइंट टू का स्क्वायर इन टू पॉइंट सिक्स अपॉन एक एट बचा होगा ये वाला और इनटू वन पॉइंट एट का स्क्वायर तो सॉल्विंग वी आर गोइंग टू गेट वन बाई थर्ट अप्रोक्सीमेटली बट दिस इज नॉट द के सी वी वी आर आस्ट हमें जो के सी पूछा गया है ठीक है वो इस रिएक्शन के लिए पूछा गया है राइट सो फॉर दिस रिएक्शन जो हम इसका ये जो रिएक्शन है जिसके लिए हमें केसी का वैल्यू चाहिए ठीक है तो कैन वी से दिस केसी जैसे केसी डैश इज वन अपॉन केसी बिकॉज इफ वी रिवर्स अ रिएक्शन देन द वैल्यू ऑफ द केसी इट बिकम्स इनवर्स तो वो इनवर्स हो जाती है राइट सो वट इज द वैल्यू ऑफ सो वट इज द केसी का वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इट इज इक्वल टू राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट 
होते हैं वो इसी तरीके के हैं एंड एंड आप देख सकते हो कि जो आगे के क्वेश्चन है वो भी मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चन है जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम किस तरीके से यूज करनी होती है हाउ द क्वेश्चन इज आस्ट जनरली दे विल बी आस्ट इन इन अ जनरल मैनर जैसे हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो लेट एस लोकेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी ऑफ द रिएक्शन is 50 if one mole of a2 and two mole of b2 are mixed the amount of ab at equilibrium will be now just read the question iska matlab ek bar comprehend kar lo aur uske baad hum isko solve karne ki koshish karte hain right hmm as you see the first two steps are very important right yahan par hum initial moles likhte hain aur uske baad hame equilibrium pe concentration chahiye hoti hai equilibrium and this is where we use stoichiometry we take care of the stoichiometric coefficient acha ab ek cheez hoti hai ki hum to moles ki baat kar rahe hain hai na aur yahan par concentration to given given isme to volume to given nahi hai but can we say yahan par agar hamare paas dono delta n ka value agar zero aa jata hai to hamare paas volumes ka term cancel ho jayega it doesn't matter right because volume will get cancelled in you can see so initial moles we started with one mole and two mole and of course the equilibrium is going in the forward direction now agar x moles react karte hain to b ke bhi x moles hi react karenge aur ab ke kitne moles banenge two moles banenge right hame केसी का वैल्यू के दे रखा है तो हाउ डू राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी तो केसी इज ए बी का स्क्वायर थ्री द स्टोशोमेट्रिक कॉफिशियंट ए टू एंड बी टू कंसंट्रेशन ना कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम राइट तो इट इज टू एक्स का स्क्वायर अगर वॉल्यूम लिखना चाहते हो लिख सकते हो बट एनी वे यू नो के वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन बी टू माइनस एक्स अपॉन बी वॉल्यूम गेट्स कैंसल्ड राइट दिस इज इक्वल टू फिफ्टी राइट सो इट बिकम्स क्वारिटेड नेक्स तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इतने कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होते नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स उतने नहीं है बट ऑफ कोर्स अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो माइट बी लिटिल कैलकुलेशन बेस्ड तो बी आई एम श्योर वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट इट इज क्वाडिटिक इन एक्स एंड एक्स कम्स आउट टू बी पॉइंट नाइन एट right so i hope we are all comfortable in solving the quadratic right but let's focus more on the concepts pehle do jo steps hain wo kafi important rehte hain and uske baad kc ka expression likhna hota hai and hame jo question pucha gaya tha that is the amount of ab at equilibrium and amount of ab at equilibrium is 2x so my first jo ab hoga वो 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज पॉइंट नाइन एट थ्री इंटू टू विच इज वन पॉइंट एट सिक्स सिक्स राइट सो इट इज आंसर सी राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो आई होप हमें पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करके आइडिया लग गया कि जनरल जनरली क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है किसी भी रिएक्शन में 
हम क्या अप्रोच यूज करते हैं राइट बस ये ध्यान रखना होता है कि शुरू में जो पहले दो स्टेप सकते हैं उसमें स्टोशोमेट्रिक ऑप्शन को ध्यान में रखें ऑलवेज अगेन दिस क्वेश्चन Now we have the question a plus b giving c plus d right if initially concentration of a and b are both equal but at but at equilibrium the concentration of d uh, is twice at that of a then what will be the equilibrium constant of uh, the reaction so again we'll start with initial moles and equilibrium moles right acha yahan par bhi agar hum dekhenge ki delta n ka value delta n ka matlab hota hai difference in the number of moles of the reactant and the product side if delta n g is zero तो फिर वॉल्यूम की टर्म कैंसिल हो जाती है तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ओनली तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही तो हमें यहां पर वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट सो लेट्स से हमने इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स है दोनों के बराबर लिए लेट्स से वी स्टार्टेड विद ए मोल्स एंड सीओडी अभी जीरो था सो एज अगेन यू कैन सी कि हमारे पास जो क्यू का वैल्यू है वो कम है द रिएक्शन शुड गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन राइट एंड एट इक्विलिब्रियम वी हैव ए माइनस एक्स a minus x this is going to be x aur hum kaise likh rahe hain just just taking care of the stoch uh, stoichiometric coefficient right aur hame ab jo given hai wo hai wo kya just using what is given in the question right the concentration of d twice of that of a matlab hamare paas इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन डी की है दैट इज एक्स और लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स बिकॉज़ वॉल्यूम विल बी सेम फॉर बोथ राइट 2 इनटू ए माइनस एक्स सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस राइट एंड यूजिंग दिस इसको सॉल्व करके हमें जो एक्स की वैल्यू है वो ई की टर्म्स में मिल जानी चाहिए एंड देन वी कैन अगेन अप्लाई अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन केसी the right and then find out yes x equals to 2a minus 2x which means 3x equals to 2a or x equals to 2a upon 3 so x ki value aa gayi right hmm so yahan par hum dekh sakte hain so that is equal to हमारे पास यहाँ पर a बाय थ्री आ गया ये भी a बाय थ्री आ गया ये टू ए बाय थ्री आ गया ये भी टू ए बाय थ्री आ गया एंड इफ वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर के सी के सी इज अगेन टी का प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रियक्टेंट की कंसेंट्रेशन volume ka term you can neglect because volume any way is going to cancel out so we are directly using the number of moles to jo c hai that is 2a by 3 into 2a by 3 upon a by 3 into a by 3 so i think by this time most of you must have solved it solved it so answer is 4 so हाँ जे मीन्स में हम केमिकल इक्विब्रियम से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट अगेन वी शुड बी मच वर्स्ट विद द कॉन्सेप्ट राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन This is the following reaction equilibrium: nitrogen plus hydrogen giving ammonia. Initially, we have one mole and two, three moles hydrogen. Uh, and they are taken in a two-liter uh, flask at equilibrium state. If the number of moles of N2 is 0.6, what is the total number of moles of all the gases in the flask? Okay, so this is our question, but okay, 
सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पूछा है लेट्स सी अगेन द अप्रोच Hmm. Again, the first two steps are very important. Initial moles given. Hai. Right. We have one mole of nitrogen and three moles of hydrogen, and let's say ammonia will be made. Equilibrium. Mein. अच्छा ये इक्वेशन बैलेंस सबसे पहले करनी पड़ेगी हैव टू टेक द बैलेंस इक्वेशन राइट फॉर्चुनेटली इट इज गिवन ऑलरेडी तो अगर एक्स मोल्स रिएक्ट करते हैं वी नो द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट कुछ एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन से कितने रिएक्ट करेंगे अगेन वन इज टू थ्री का स्टोशोमेट्रिक रेशियो है सो थ्री एक्स मोल्स विल रिएक्ट फ्रॉम हाइड्रोजन तो वन माइनस राइट और अमोनिया विल बी टू एक्स ओके इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज पॉइंट सिक्स एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स इज पॉइंट सिक्स मतलब वन माइनस एक्स इज पॉइंट सिक्स ये दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो आई थिंक दिस बिकम्स मोर ऑफ अस्टोशोमेट्रिक का प्रॉब्लम रहा था ना इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन द बेटर क्वेश्चन वुड हैव बीन लाइक इसके बाद हम केसी भी फाइंड कर सकते थे एवरीथिंग वाज गिवन बट आई थिंक इट्स अ सिंपलर प्रॉब्लम इवन मोर सिंपल प्रॉब्लम देन दैट सो अगर ये 0.6 है तो 1 minus x 0.6 व्हिच गिव x 0.4 सो so, यहां पर थ्री मोल्स थे है ना तो थ्री में से थ्री एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स का वैल्यू वेर एक्स इज पॉइंट फोर तो आई थिंक दैट वी कैन कैलकुलेट दिस इज वन पॉइंट एट एंड टू एक्स इज पॉइंट एट तो वट इज द टोटल मोल्स पॉइंट सिक्स प्लस वन पॉइंट एट प्लस पॉइंट एट सिक्स तो दैट इज थ्री पॉइंट टू So the answer is three point two. I think that uh, इसके आगे अगर हमें केसी फाइंड करना होता, let's say केसी अगर फाइंड करना होता, तो I know हमारा अप्रोच क्या होता? अमोनिया की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर एन टू और हाइड्रोजन का क्यूब, right? और वॉल्यूम भी हमें गिवन है तो एवरीथिंग वाज गिवन यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी विद द सेम अप्रोच वी हैव बीन गोइंग सो फार ओके नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टन कॉन्सेप्ट्स जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कैलकुलेट द परसेंटेज dissociation of h2s if point mole of h2s is kept in a 0.4 liter vessel at 1000 kelvin for the reaction and the value of kc is 10 to the power minus 6 uh okay so let me talk about uh, a very important concept in a chemical equilibrium jis concept ko hum chemical equilibrium mein sikhte hain but isko apply hum आयनिक इक्विलिब्रियम में एक्सटेंसिवली करते हैं uh, हमें केसी का वैल्यू दे रखा है टेनिस टू पर माइनस सिक्स और अगर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो डिफाइन किया जाता है व्हाट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ के कैन यू से इट गिव्स द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट गिव्स द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट्स आर गिविंग टू प्रोडक्ट अगर हमारे पास के का जो वैल्यू है वो काफी हाई है लेट्स के इज अ वेरी हाई वैल्यू लेट्स हमने एक वैल्यू चूज करेंगे थाउजेंड से ज्यादा है विच मीन्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो एटलीस्ट थाउजेंड टाइम्स रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे एट इक्विलिब्रियम मतलब इस केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि देखो प्रोडक्ट्स एनी वे इज एक्चुअली ट्रू 
the very very the concentration of products is going to be very very high and we can say the reaction is almost complete और इस केस में जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वी कैन बी ऑलवेज अज्यूम कि अल्फा इज अप्रोचिंग टू वन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंप्लीट मतलब जितने भी हमारे पास एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होता है राइट दैट्स व्हाई वी से कि उन के वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है एक मोल से एक मोल रिएक्ट करेगा राइट सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी राइट एंड आल्सो सेम अगर रिएक्टेंट और अगर हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन गिवन हो और अगर के का वैल्यू अगर टेन रेस टू पार थ्री से कम हो लेट से टेन रेस टू पार थ्री तो इसका मतलब यह है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो एटलीस्ट थाउजेंड टाइम्स प्रोडक्ट से ज्यादा है मतलब रिएक्शन ज्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं गया विच मीन्स जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन is much greater than products ki concentration right so which means if case mein and this is the case you have been using uh, a lot in ionic equilibrium jo hamare paas weak acids hote hain right to us case mein jo alpha ki value hogi wo one se kafi kam aati hai more often than not theek hai to hum is case mein 1 minus alpha ko approximately maan lete hain तो आर द जो हमें के की वैल्यू से देखने को मिलते हैं ज्यादा इसका एप्लीकेशन आईने के क्लिब्रम में आता है बट इस क्वेश्चन में हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया है अदरवाइज द रिएक्शन द कैलकुलेशन बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड राइट सो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ द अप्रोच शुड बी क्लियर राइट सो दिस इज गिवेन टू अस Initially, we had point one moles of H two S kept in point four. Right, this is initially. So now you all got the concept for this particular question, and you can also start solving. और इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन अच्छा वी आर लेट अस डिफाइन इससे पहले हम एक्स की टर्म में यूज करते थे यहां नाउ वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हिच इज नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल मतलब हम इक्विलिब्रियम में 0.1 माइनस 0.1 इंटू वन माइनस अल्फा करेंगे मतलब अगर एक मोल होता तो उसमें से जितने मोल डिसोशिएट होते हैं उसको उसको अल्फा बोलते हैं तो 0.1 में से 0.1 अल्फा हो जाएगा दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट दैट्स हाउ वी डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन राइट और दिस इज गोइंग टू बी 0.1 अल्फा दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट वन अल्फा बाई टू यूज एस्टोमेटिक ऑपरेशन एंड अच्छा अब इस केस में इंटरेस्टिंगली बिकॉज अगर आप केसी का वैल्यू देखोगे केसी का अगर वैल्यू यहां पर आपको दिख रहा है तो टेन एस्ट्रॉप माइनस सिक्स है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर राइट तो क्या कर सकते हैं इसमें जैसे हमने बोला कि इट इज अ बैकवर्ड टेंडिंग रिएक्शन बैकवर्ड टेंडिंग रिएक्शन में यू कैन ऑलवेज अप्रोक्सीमेट इट टू पॉइंट वन राइट so 10 to to power minus 6 equals to, okay so h2 s2 upon h2s टू एस का स्क्वायर हमें वॉल्यूम भी दे रखा है तो अगर हम उसको यूज करेंगे टेन इज टू पार माइनस सिक्स इक्वल्स टू हाइड्रोजन इट इज पॉइंट वन अल्फा Divided by the volume ka square. This is point one alpha by two hai into. Okay, the volume is point four, point four, point four upon. This is point one by point four ka square. Again, <clears throat> right? So point four, point four cancel out ho gaya, right? ये टर्म ये से कैंसिल आउट होगी ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी तो विच मीन्स हमारे पास टेन इज 
अल्फा का वैल्यू सॉल्व करके एंड आई होप पॉइंट जीरो टू आएगा राइट अब एबल टू सॉल्व इट आई थिंक वी शुड बी कंफर्टेबली सॉल्विंग दिस अल्फा क्यूब का वैल्यू एट इंटू टेन सौ माइनस सिक्स आ रहा होगा यहां पर सॉल्विंग इट और अल्फा इक्वल्स टू टू पर राइट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ओके अ सिमिलर आइडिया नाउ जस्ट लुक एट द वैल्यू ऑफ केपी केपी का वैल्यू आपको गिवन है अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन You can let me know what will, what will be the answer. For CO three L two, this reaction is given. <clears throat> right. केपी का वैल्यू एट इन टेन फॉर माइनस एट राइट मतलब इस केस में अल्फा का वैल्यू बहुत कम होने वाला है दिस इज अगेन रिएक्शन व्हिच इज बैकवर्ड टेंडिंग राइट सो अच्छा एंड अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कभी भी कोई भी केमिकल इक्विबिंग का प्रॉब्लम होगा यू हैव मोर देन वन अप्रोच मोर देन वन अप्रोच टू गो फॉर द प्रॉब्लम लाइक हमारे पास जो फर्स्ट टू स्टेप्स होते हैं उसमें हम इनिशियल मोल्स ले सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं एंड ऑल्सो इफ वी हैव केपी वी कैन ऑलवेज यूज इनिशियल वी कैन यूज प्रेशर्स ऑल्सो राइट और इक्विलिब्रियम प्रेशर हम लिख लेंगे इसको राइट सो अगेन जैसा हमने पहले सीखा है इट इज पी इंटू वन माइनस अल्फा तो यूजिंग द स्टोशोमेट्रिक ऑप्शन इट इज गोइंग टू बी अल्फा इन टू पी एंड अल्फा इन टू पी राइट एंड बिकॉज यहां पर इस केपी का वैल्यू इतना कम है टेनिस्ट्रो माइनस थ्री से कम है दिस वन माइनस अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वन सो ये जो वैल्यू है हम पी यूज कर सकते हैं एंड वट विल बी द टोटल प्रेशर एट इक्विब्रियम टोटल प्रेशर एट इक्विब्रियम इक्वल्स टू so this is the total pressure at equilibrium is <clears throat> p1 minus alpha plus alpha p plus alpha p which is p into 1 plus alpha jo ke approximately wo p ke barabar hi aayega right aur p ka jo value hai wo hai 2 so total equilibrium pressure uh, hame 2 given hai to so, jo p ka value hai wo 2 hi hoga now we can substitute the value अब हम केपी का स्पेशल लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट सीओसीएल टू दिस इज एट इंटू टेन इज टू पार माइनस एट दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ इज अल्फा पी दिस इज आल्सो अल्फा पी upon partial pressure of cocl2 is p so i think now we'll directly use it uh, we can directly substitute the values and solve the values it, the calculation also not that hard p to cancel ho jayega so my pass alpha square p comes out to be 8 into 10 to the power minus 8 or p ka value 2 hai which means alpha square ka value 4 into 10 to the power minus 8 aayega aur 
अल्फा का वैल्यू टू इंटू टेन एस पर माइनस फोर है और अल्फा इक्वल्स टू पॉइंट जीरो टू परसेंट राइट ओके लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इक्विब्रियम बिफोर वी गो टू आयनिक इक्विब्रियम पार्ट राइट Uh, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी सीखते हैं इन इन केमिकल इक्विलिब्रियम सो वो क्या होता है एंड बाय द वे व्हाट इज वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी इज मॉलिकुलर वेट बाय टू राइट Hmm. So the vapor density of certain temperature, uh, certain temperature is given, and this may generally what happens is this vapor density is given. That means there will be a reaction occurring like this, NO2. When we have put NO2 in a container, NO2, then it will be a theoretical molecular weight when the reaction has not started as yet. Right? When the reaction has not started as yet, right? When the reaction has not started as yet, केस में इसका कुछ ऑफ कोर्स मॉलिकुलर वेट होगा एंड कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट आल्सो राइट तो मॉलिकुलर वेट 92 होता है इसका और इस टाइम पे इसकी कुछ वेपर डेंसिटी होगी व्हिच इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी defined by capital d so that is equal to 92 by 2 which is 46 acha jab reaction start ho gaya jab reaction ye start ho gaya to kuch iska degree of dissociation hoga some part has converted to no2 now there will be some observed molecular mass which is the molecular weight of the mixture right which is the molecular weight of the mixture and uske corresponding kuch observed vapor density ho which is defined as small d right so which is the molecular weight of the mixture by two the equilibrium pe jo uska jo mixture ka jo molecular weight hoga uski jo vapor density hogi so that is defined as small d and we do have a relation for that isn't it so small d equals to capital d upon 1 plus delta ng alpha What is delta N G? Difference in the number of uh, moles in the the products and the reactants, right? And you can tell me, its answer? What will be? So, our question was, we have the डेल्टा एन का वैल्यू डेल्टा एन का वैल्यू वन है तो हमारे पास डी इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन वन प्लस अल्फा राइट एंड व्हाट इज डी डी इज गिवन टू अस थर्टी कैपिटल डी इज फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स अपॉन वन प्लस अल्फा सो यहां से जो अल्फा आता है वो आता है पॉइंट फाइव थ्री सो आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस आंसर करेक्ट एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वी शुड बी विच इज जनरली टॉट इन केमिकल इक्लिब्रियम सो आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द आइनिक इक्लिब्रियम पार्ट uh again uh 
अगर हम आयनिक इक्विब्रियम की बात करें तो आयनिक इक्विब्रियम में हम क्या सीखते हैं हमारा हमारे से फाइन हम हमारे से जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं वी हैव टू फाइंड पी एच ऑफ अ सोल्यूशन वी डिफाइन समथिंग कॉल पी एच ऑफ अ सोल्यूशन एंड इस इस पॉइंट पे हाउ टू रिव्यू हाउ टू रिवाइज दिस चैप्टर हमें देखो हम क्लास में हर सोल्यूशन को कि पी एच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिराइव करते हैं ऑफ कोर्स वी नो हाउ टू राइट दैम हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन बट इंपॉर्टेंट इज इस पॉइंट इस पॉइंट पे आपको सभी आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन यू मस्ट नो द फॉर्मुले डायरेक्टली बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम इन डिराइविंग ऑल डिराइविंग ऑल द फॉर्मुला ऑल ओवर ऑल ओवर अगेन है ना तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बार अगर हमें सोल्यूशन आइडेंटिफाई हो जाए तो एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ठीक है आईने की क्लिब्रम के लिए आपको बताना चाहिए सो दैट वी डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम इन डेरिवेशन ऑफ दोज यू नो लेंदी डेरिवेशन एंड ऑल है ना तो एक बार मैं लेट मी जस्ट ब्रीफली राइट द फॉर्मूले जो कि हमें यूज करने हैं ठीक है पी एच ऑफ द सोल्यूशन के Like what should be the approach? Identify your solution and you should know the formula. And then, our objective is me. What will happen? That look, some uh, uh, concepts are. Uh, we will uh, review those basic concepts. But and we also uh, know that we can try out some subjective problems. 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 फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है और हम उसका हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होगा लेट से अगर हमें वीक एसिड दे रखा हो तो वीक एसिड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इंस्टेंटली इफ वी हैव अ वीक एसिड तो जेई में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्टली यू ऑल मस्ट है राइट इसको करते हुए ठीक है पॉजिटिव का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली बताना चाहिए विच इज रूट ऑफ के इंटू सी राइट अगर हमारे पास एक वीक बेस है राइट right? तो अगर वीक बेस है तो हमारे पास डायरेक्टली ये बताना चाहिए ओ एच नेगेटिव इक्वल्स टू रूट ऑफ के बी इंटू सी राइट वट इफ देर इट दे मिक्सचर mixture of let's say acids and mixture of uh, bases uh, let's talk about mixture of weak acids let's say two weak acids to so mixture of two weak acids ke liye hum kya karte hain hamare paas jo h positive ka jo formula hoga wo hoga root of Ka1 C1 dash plus Ka2 C2 dash and what is Ka1 K2 K1 K2 are the equilibrium constants for the for the respective weak acids, right? And C1 का ध्यान रखना है these are the concentration effective concentration C1 C2 are effective concentration. effective concentration what is effective concentration for example if there is a mixing involved hamare paas jo let's say hamare paas humne c1 mole liye aur v1 volume le liya to jo effective concentration hogi so that will be c1 v1 upon v1 plus v2 the number of moles to c1 v1 the but hamari volume badh jati hai to always make sure ki in cheezon mein hame errors nahi lene hain theek hai jab bhi whenever there is a mixing the first thing you should do is this number of moles calculate ho jayenge c1 v1 se ab divided by the total volume to get the effective concentration right or similarly agar hamare paas mixture of two weak bases aa jata hai तो उस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा ओ एच नेगेटिव हम डायरेक्टली निकाल लेंगे राइट मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं वी आर एडिंग लेट द सिमिलर स्पीशीज वी आर एडिंग एसिड इन टू एसिड अभी हमने वीक एसिड की बात करी इफ वी एड अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड लेट से मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड तो इस केस में क्या होगा लेट से हमने एच सी एल लिया हुआ है और एसिटिक एसिड ले लिया उसके साथ में 
so we know something uh, about common end effect right uh, in the presence of a, a strong electrolyte uh, the degree of dissociation of the weak electrolyte uh, gets suppressed with one let's say which has one ion common so common end effect ho jayega to is case mein jo degree of dissociation of the weak acid hai wo further suppress hogi is case mein hame kya lena hai is case mein we just have to take only take h positive ion concentration from strong acid this is the assumption assumption we should know we should directly we'll assume all the h positive is coming from the strong acid we, while we neglect any contribution of h positive coming from the weak acids and similarly you can agar aap hamare paas strong base aur weak bases hain to hum sirf strong bases ko consider karenge because common ion effect ki wajah se jo degree of dissociation hai weak electrolyte ki wo suppress ho gayi hogi right uh, next is weak polyprotic acid जैसे एसिड के लिए कर रहे हैं वैसे बेस के लिए भी हम कर सकते हैं वीक पॉलीप्रोटिक एसिड लेट्स से वी टॉक अबाउट एच टू ए या एच ए थ्री विच हैज लाइक विच इज विच विल डिसोशिएट लाइक मोर देन वन टाइम्स तो इस केस में हम हमारे पास जो एच पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन आएगी वो होगी रूट ऑफ के ए वन इन टू सी right we know it will be this it will be having ka1 ka2 ka3 and so on but we also know ka1 is much much greater than ka2 ka2 is much much greater than ka3 so in this case we have if we have a polyprotic uh, weak polyprotic acid we will assume all the h positive is coming from the strong acid only while we neglect any h positive coming from the weaker acid hum sirf h positive the first dissociation से जो आ रहा होगा एच पॉजिटिव उसी से लेंगे वाइल वी निगलेक्ट एनी डिसोस फर्दर डिसोसिएशन राइट फर्स्ट डिसोसिएशन ओनली लाइक के ए वन लिखा है उसके बाद के ए टू के ए थ्री ठीक है हम उसको निगलेक्ट uh, कर देंगे तो ये ध्यान रखना है एंड अगर कोई एम्फी प्रोटिक स्पीशीज है नो वट आर एम्फोटेरिक स्पीशीज या एम्फी प्रोटिक स्पीशीज विच कैन एक्ट एज एसिड और बेस बोथ मतलब अगर मतलब वो डिसोशिएट भी करेगा और हाइड्रोलाइज भी करेगा तो हमारे पास जो पी एच होगी दैट विल बी पी के ए वन प्लस पी के ए टू बाई टू ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज करना होगा पी के ए वन प्लस पी के टू बाई टू फॉर द एंट्री प्रोटेक्ट स्पीशीज लेट से हमारे पास कुछ एनाइन है लेट से बाई कार्बोनेट हो गया तो दैट इज एनाइनफी प्रोटेक्ट स्पीशीज तो हमारे पास एक एच टू सीओ थ्री होगा जिसकी के ए वन के टू होगा तुम्हारी पी एच होगी के ए वन पी के ए वन प्लस पी के टू बाई टू राइट अगर हम सॉल्ट की बात करें salts may be have different types of salt and we should be directly using it let's say we have a strong acid strong base ka jo salt hai uski ph hogi 7 because it is neutral theek hai because jo ions hai they do not get further hydrolyzed so jo it will be a neutral salt right if we have a weak acid strong base ka salt so hamare paas jo ph hogi wo seven se zyada hogi why because the ion coming from the weaker acid gets hydrolyzed सोल्ट हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये फॉर्मूले आते हैं आई एम श्योर यू ऑलमोस्ट नो वी जस्ट रिवाइजिंग इट ओवर हियर तो 7 प्लस हाफ पी के इफ वी हैव अ वीक एसिड स्ट्रांग बेस पर सॉल्ट तो हमारे पास जो पीएच होती है वो 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग ऑफ सी इफ वी हैव अ स्ट्रांग एसिड वीक बेस पर सॉल्ट तो आवर पीएच ऑफ कोर्स इन दिस केस इट विल बी कैटाइन इट विल बी द कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस the ion coming from the weaker base that gets hydrolyzed and the ph is going to be 7 minus solution is going to be acidic so it the ph is going to be 7 minus half pkb minus half log of c and last but not least weak acid weak base ka jo salt hoga theek hai uski jo ph hogi wo hogi 7 plus half pka plus pka minus pkb right 
if we have a polyvalent anion like like Na3A4, Na3PO4. हमारे पास एक ऐसा नाइन है जो कि पॉलीवेलेंट है जो कि जिसकी हमारे पास मल्टीपल टाइम्स हाइड्रोलिसिस हो सकती है अगेन सिमिलरली विल से के सेवन प्लस हाफ पी के ए थ्री जो थर्ड हमारे पास जो डिसोसिएशन होगी वो हमें पी के चाहिए होगा यहाँ पर बिकॉज वो फॉस्फेट आइन थ्री टाइम्स हाइड्रोलाइज होगा पी के थ्री प्लस हाफ लॉग ऑफ सी जो लास्ट वाला के होता है वो लेना होता है इसको ध्यान रखना इसको याद रखना एंड देन वी हैव बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन में हमारे पास लेट से एसिडिक बफर है व्हाट इज एसिडिक बफर इट इज वीक एसिड एंड इट्स एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस सो पीएच इज पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन acid and we talk about basic buffer so ph so yahan par ph nahi hoga it will be poh equals to pkb plus log of salt upon base right so we have listed down This formula. I'm sure uh, एक बार इसको रिवाइज करेंगे मेक श्योर एग्जाम पे हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज कर सकें और इन, इनको याद याद करें और यूज कर सकें राइट right? तो इनको अप्लाई करना आना चाहिए हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दम एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ सो विल टेक अप अ प्रॉब्लम इन आइडिया इज जैसे फॉर एग्जाम्पल विल वी आर गोइंग टू टेक अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम इन द सेंस के uh, हम जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा और लाइक इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे राइट फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एच सी एल प्लस एच टू एस नाउ दिस क्वेश्चन ऑन एच सी एल एंड एच टू एस हैज बीन आस्ट मेनी टाइम्स व्हाई दिस इज दिस इज आस्ट बाय This is an important question because ये एक रीजेंट है इट इज दिस रीजेंट इज यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास प्रेसिपिटेशन ग्रुप टू की प्रेसिपिटेशन में ये रीजेंट यूज होता है राइटाइनिक कटाइंस को ये प्रेसिपिट करता है ग्रुप टू में राइट तो एंड दोज कटाइंस आर 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 प्रेसिपिटेड एज सल्फाइड्स राइट तो उसमें सल्फाइड आइन चाहिए होती है एंड What is the use of HCl over here? So HCl basically common ion effects से sulfide ion concentration को control करता है. तो generally इसमें हमारे पास एक HCl दे दिया जाएगा with any with any concentration and then H2S is given, right? और उसमें हमें पूछा जाएगा कि sulfide ion concentration क्या होगी? This is the general question. But let us take it थोड़ा और comprehensively कि हमने लेट से HCl और H2S को के solution को ले लिया. Now whatever species is there, उसकी concentration निकालते हैं हम लोग, right? तो काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बट आई थिंक टू डेवलप दिस कॉन्सेप्ट हम इसको एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते हैं राइट वी हैव एच सी एल पॉइंट वन मोल प्लस एच टू एस ऑल्सो पॉइंट मोल वन मोल और इसमें लेट से एच टू एस इज अक डायप्रोटिक एसिड जिसका जो के ए वन होगा वो टेन एस टू पार माइनस सेवन होगा और के ए टू है वो टेन एस टू पार माइनस फोर्टीन है राइट सो वी जनरली आर गोइंग फॉर सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन विच इज मोर ऑफन नॉट इट इज लास्ट बट वी शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द डिफरेंट स्पीशीज विच आर प्रेजेंट देर इन द सोल्यूशन राइट इस केस में हम कोशिश क्या करते हैं यू ऑल्सो कैन ट्राई आप लेट से एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं और कौन कौन से आइन एग्जिस्ट करेंगे लेट से क्लोराइड आइन कंसेंट्रेशन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फाइंडिंग ओ एच नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली वॉटर होगा तो वॉटर के साथ ओ एच नेगेटिव भी होगा राइट पी एच बता सकते हैं इस इसी क्वेश्चन राइट और 
हमारे पास बाकी जो स्पीशीज हैं देर आर एच टू एस और एच टू एस विल बी डिसोसिएटिंग सो इट विल बी जनरेटिंग ऑफ टू आइन एच एस नेगेटिव आइन होगा उस सोल्यूशन में एंड ऑफकोर्स एस टू नेगेटिव जनरली एच टू एस टू नेगेटिव इज आस्ट बट एनी ऑफ दिस स्पीशीज कैन बी आस्ट सो लेट्स टारगेट लेट्स ए वी नो द सोल्यूशन एंड वी नो दी शुड फोकस ऑन द अप्रोच के इसको इसका अप्रोच क्या होना चाहिए राइट एंड ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एल्फा वन एंड एल्फा टू alpha 1 and alpha 2 for h2s h2s is a is a uh, weak diprotic acid do part should karega so this is a question let's make it a subjective problem but it this question is a combination of different uh, different questions like for jee mains like e aap maan sakte ho ki iska har part ek question ho sakta hai right so what will be the uh, how should we approach what हमें इसका पीएच निकालना है पीएच इज द मोस्ट बेसिक थिंग एच सी एल और एच टू एल एंड बाय द वे ये जो है हमने मिक्स हमने ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में पॉइंट वन मोलर है यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि क्या हम मिक्सिंग करने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज तो नहीं हो रही है तो वी आर नॉट मिक्सिंग तो इट इज गिवन कि एच सी एल इज पॉइंट वन मोलर एंड एच टू एस इज पॉइंट वन मोलर इन द सोल्यूशन Yes, so I'm 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 sure you all uh, got the question. We have a solution of HCl and H2S, 0.1 molar. Understand it, uh, comprehend it, and let us try and find out the concentration of whatever species which is existing there uh, in that solution. <clears throat> yeah. So, हमारा approach क्या होना चाहिए? First of all. let us identify identification of the solution is the most important thing uh jaise mar pas hcl or uh, h2s hai so it is a mixture of uh, strong acid and a weak acid to mar pas ek mixture of strong acid weak acid so first of all let us see how they are going to dissociate so hcl being a strong acid so it will dissociate like this h positive plus cl negative right and we have these equilibria existing k a1 is 10 to the power minus 7 and again it will be dissociating two times right hmm तो हमें पता है कि देखो एच सी एल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वट विल बी दच पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन फॉर दिस इंटायर सोल्यूशन लेट से एच सी एल से आया पॉइंट वन के बी पॉइंट वन एंड लेट इज ट्राई टू बी एज क्लियर ऑन योर नोटबुक एज पॉसिबल ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम उतनी क्लैरिटी से लिखें एंड ऑफकोर्स जब भी प्रॉब्लम्स uh, करते हैं तो कुछ अजम्पन यूज करते हैं एंड अजम्पन भी लॉजिकल हैं, राइट ओके सो दिस इज हमने ये एच टू एस पॉइंट वन लिया वी नो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एच टू एस एंड एच सी एल एंड एच सी एल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of h2s is going to be highly suppressed right so it is going to be 1 minus alpha 1 which is approximately equal to 0.1 only because alpha 1 is much much less than 1 alpha 2 alpha 1 alpha 2 are both going to be much much less than 1 right and this is acha to hcl se to 0.1 aa hi raha tha i don't think we need to add more h positive into it राइट तो पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन अल्फा लिखते हैं बट हमें पता है कि अल्फा वन तो कम है तो हमारे पास इंटायर तो फॉर दिट इंटायर सोल्यूशन एच पॉजिटिव इज गोइंग टू बी पॉइंट वन सो हमने पहले उसको लिख लिया पॉइंट वन यहां पर हम और ऐड नहीं करेंगे राइट और एच एस नेगेटिव इज पॉइंट वन अल्फा वन हम्म 
तो अब हम एच एस नेगेटिव की बात करते हैं एच एस नेगेटिव में स्टार्टिंग में पॉइंट वन अल्फा वन है तो अगेन यहाँ पे भी हम ये लिखते हैं पॉइंट वन माइनस अल्फा टू बट हमें पता है कि ये भी अल्फा टू बहुत ही कम होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा पॉइंट वन अल्फा वन के ही बराबर आएगा राइट और सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन यर इज नथिंग बट पॉइंट वन अल्फा वन अल्फा टू राइट So, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन हमें पता थी हम ऑलरेडी उसको यूज कर कर चुके हैं अब हम सॉल्व करेंगे कि क्या होगा हमें क्या हमें क्या चाहिए था एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव इज पॉइंट वन ऑलरेडी एंड क्लोराइड एंड कंसेंट्रेशन ऑल्सो पॉइंट एंड ओ एच नेगेटिव ऑफकोर्स एच पॉजिटिव इन टू ओ एच नेगेटिव इज टेन माइनस फोर्टीन विच मीन ओ एच नेगेटिव विल बी टेन सो माइनस थर्टीन पी एच इज माइनस लॉग ऑफ पॉइंट वन विच इज One. So as we can see, the all the H positive is coming from the strong acid only because uh, of the common ion effect. We are neglecting any H positive come uh, H positive ion contribution from the from the dissociation of this weak acid. So pH is also coming come out to one. And H two S we already see H two S is the concentration point one. हमें फाइंड करना है एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन सल्फाइड एंड कंसंट्रेशन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड आल्सो वी कैन ट्राई कि अल्फा वन अल्फा टू क्या हो यस सो इसके बाद क्या करने करेंगे इसके बाद हमने जो गिन वेड इंफॉर्मेशन हमें के ए वन और के ए टू वैल्यूज दे रखी है तो उसमें हम ऑलरेडी एच एस नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन इज इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट अपॉन एच टू एस इज वन तो यहां से हमारे पास एच एस नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन आ जाएगी तो एच एस नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन इज कमिंग आउट टू बी टेन एस टू पर माइनस सेवन राइट और एच एस नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन इसके बराबर है पॉइंट वन अल्फा वन यहां से हम अल्फा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं राइट टेन एस टू पर माइनस सिक्स बराबर यहां पर दो वैल्यूज आ रही है एच एस नेगेटिव इज टेन एस टू पर माइनस सेवन मोल और अल्फा वन इज टेन फॉर माइनस सिक्स नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन चाहिए थी दिस इज रीजेंट वी नीड एच एस टू नेगेटिव एंड कंसेंट्रेशन फ्रॉम इट अगेन क्या सिंपल अप्रोच के ए टू को यूज कर लेंगे अगेन राइट रिपल आइड एक्सप्रेशन फॉर के ए टू के टू विल बी एच पॉजिटिव इन टू एस टू नेगेटिव एंड कंसेंट्रेशन अपॉन एस एच एस नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन राइट और के टू इज गिवन टू आस टेन एस टू पर माइनस फोर्टीन और एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन इज पॉइंट वन और सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन अपॉन एच एस नेगेटिव विच जस्ट कैलकुलेट एंड फॉर माइनस सेवन तो यहां से हमारे पास सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन कम्स आउट टू बी टेन एस टू पर माइनस ट्वेंटी राइट so this is the value we needed 10 to the power minus 20 molar we can also using this value we can also find ki alpha 2 kya hoga alpha 2 because of sulfide and concentration tends to minus 20 that is equal to 0.1 alpha 1 alpha 2 this is the value to so, alpha 1 humne pehle calculate kar chuke hain alpha 1 ki value mere paas thi so, what will be the value of uh, alpha 2 now alpha 1 is 10 is to power minus 7 and uh, minus 6 sorry 
तुमने कैलकुलेट किया था टेन सो माइनस सिक्स में एंड अल्फा टू दैट इज टेन सो माइनस ट्वेंटी वट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू इन सॉल्व इट इट इज टेन इज टू पार माइनस थर्टीन सर राइट सो अगेन काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जहां पर हमारे पास जो मोर ऑफ एन नॉट इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट uh, हमें इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना चाहिए कि जस्ट इन केस कुछ भी पूछ लिया जाए तो वी शुड बी बी रेडी फॉर इट ठीक है मोर ऑफ एन नॉट एच पॉजिटिव और पी एच तो हमेशा पूछी जाती है उसके अलावा एच एस टू नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट एंड दिस हैज बीन आस्ट अब कपल ऑफ टाइम राइट तो सिमिलरली इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ओके okay. अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज करा है चेंज क्या करा है कि अब हम इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स कर रहे हैं राइट वी आर मिक्सिंग टू एसिड्स एंड व्हाट एसिड वी हैव एन एसिटिक एसिड लाइक वी आर लेट्स से बी Acetic acid is mixed with 0.2 molar H2S. Volume same over. Are mixed, right? Uh, both are weak acid. Or uh, Ka for acetic acid is given. Is 2 into 10 is from minus 5, and uh, H2S ke liye again. जो पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू थी के ए वन टेन इज सुपर माइनस सेवन और के ए टू इज टेन इज सुपर माइनस फोर्टीन राइट द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वुड बी फाइंडिंग द पी एच तो दैट वी कैन ट्राई इंस्टेंटली बट अगेन जैसा मैंने बोला कि फॉर आइनिंग इक्लेब्रियम इट्स द अप्रोच ऑल्सो वी शुड वी शुड लर्न टू फोकस ऑन द अप्रोच राइट एच पॉजिटिव निकालने के लिए हमने बोला था डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करते हैं और उसके बाद अगर कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं लेट अस फर्स्ट डील विद दैट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद ऑल दिस क्वेश्चन राइट सो व्हाट इज द पीएच व्हाट इज द पीएच ओके, सो अगेन वी हैव अ मिक्सचर फर्स्ट ऑफ ऑल द पहली चीज जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द फर्स्ट ऑफ द फॉर्मोस्ट थिंग सो वी द सॉल्यूशन फॉर अस इज अ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, राइट सो हमारे पास एसिडिक एसिड है विच विल बी डिसोशिएटिंग लाइक इसका कुछ के ए होगा विच इज टू इंटू टेन सो माइनस फाइव राइट सिमिलरली वी हैव एच टू एस एच टू एस विल डिसोशिएट टू टू टाइम्स उसके लिए हमारे पास के ए वन की वैल्यू की वन है के ए वन की वैल्यू टेन एस टू पर माइनस सेवन है और राइट right. तो एक बेसिक हमें इक्विलिब्रिया लिखने आ गए अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है और के वन के एक्सप्रेशन आई होप सबको आते होंगे बट अगेन द आइडिया इज एच पॉजिटिव एंड कंसिडरेशन है एंड वी कैन अब यहाँ पर हमें वो हम पूरा प्रूफ नहीं करेंगे एच पॉजिटिव हम डेरिवेशन नहीं करेंगे जैसा कि हमने पहले भी uh, सीखा यहाँ पे एच uh, पॉजिटिव करने फाइंड आउट करने के लिए या पी एच फाइंड आउट करने के लिए यू विल यूज द डिरेक्ट फॉर्मूला and how to do that because we have identified that we have a mixture of two weak acids so we have a mixture of two weak acids so mara approach kya hona chahiye mara approach डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अपने सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया है ना और 
देख लिया कि हमारे पास दो वीक एसिड्स का मिक्सचर हो रहा है तो आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे पास इट इज के ए वन सी वन डैश सी वन डैश ऑलवेज टेक द मोस्ट इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड के ए टू ऑफ सी टू डैश अच्छा ये फॉर फर्स्ट एसिड फर्स्ट एसिड के ए फॉर सेकेंड एसिड और मतलब दिस इज फॉर एसिडिक एसिड एंड के ए फॉर एच टू एस और एच टू एस का कौन सा के ए लेना चाहिए हमारे पास उसके लिए के ए वन के टू है ऑलवेज जैसा हमने देखा कि अगर एक हमारे पास पॉलीप्रोटिक या डायप्रोटिक एसिड है हमेशा उसका फर्स्ट डिसोसिएशन कंसिडर होगा राइट सो अप्रोच यही है के ए वन इज टू इंटू टेन एस टू पार माइनस फाइव इंटू इफेक्टिव कंसेंट्रेशन नाउ कैन यू टेल मी वट इज इफेक्टिव कंसेंट्रेशन दिस वॉज Which would have should have been the first uh, should have been the most fundamental step. हमने two point two molar or equal volumes have been uh, have been mixed. तो क्या ये concentration point two हो? इफेक्टिव कंसिडरेशन देखते हैं कि इफेक्टिव कंसिडरेशन में क्या था नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही हो गए लेकिन आ, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डबल हो गई इसकी जो कंसिडरेशन जो थी इनिशियली वो पॉइंट टू थी लेकिन वॉल्यूम भी थी और इफेक्टिव टोटल जो वॉल्यूम हो गई वो टू भी हो गई तो जो सी वन डैश होगा वो पॉइंट वन होगा अपेरेंटली जो सी टू डैश होगा वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा राइट सो इफेक्टिव कंसेंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड इज पॉइंट वन एंड प्लस प्लस अब हमें यहाँ देखना है कि देखो एच एसिटिक एसिड से इतना कंसेंट्रेशन एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन आ रहा है अब हमें दूसरे एसिड की तरफ जाना है तो दूसरे एसिड में हमें हमारे पास दो के है ऑलवेज रिमेम्बर के कौन सा के लेना है ऑलवेज द फर्स्ट के विच इज पॉइंट टेन इज माइनस सेवन इन टू इसकी भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो पॉइंट वन होगी ठीक है तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ सकता है तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये बिल्कुल वही आ रहा है बिकॉज ये वैल्यू और इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट एच टू एस से जो एच पॉजिटिव आ रहा है वो वो भी काफी कम आ रहा है तो उसको भी ऑलमोस्ट इग्नोर किया ही जा सकता है इसको सॉल्व करके राइट तो वी आर गेटिंग रूट टू इंटू टेन एस्ट्रो माइनस थ्री मोदर एंड वट इज द पी एच तो पी एच इज माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव जिसका माइनस लॉग लिया जाएगा तो उसका वहां पर थ्री माइनस हाफ लॉग ऑफ टू हो जाएगा तो थ्री माइनस हाफ टू पॉइंट थ्री होता है लॉग लॉग टू लॉग टू का वैल्यू पॉइंट थ्री होता है तो अप्रोक्सीमेटली जो पीएच होगी वो टू पॉइंट एट फाइव हो जाएगी राइट हम्म तो द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज टू पॉइंट एट फाइव ओके सो वट अदर क्वेश्चन वुड है हमने एच पॉजिटिव तो निकाल दिया बट क्या हमसे ये पूछा जा सकता था कि अच्छा एसिटेटाइन की कंसेंट्रेशन क्या होगी इसी सोल्यूशन में एसटेटाइन कैसे फाइन करेंगे एच एस नेगेटिव कैसे फाइन करेंगे सुलफाइड एंड कंसेंट्रेशन फ्रॉम दिस सोल्यूशन सो कैन बी ऑल्सो ट्राई एंड नो द आइडिया कि उसको कैसे सॉल्व अगर पूछा जाता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं राइट अगेन इट इज वेरी बिल्कुल जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था पूरा लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे पास एसिटिक एसिड हमने इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट वन दी अच्छा बाय द वे एच पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन नाउ वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट वी कैन राइट इट डायरेक्टली राइट वी कैन डायरेक्टली राइट इट राइट राइट रूट टू एंड माइनस थ्री है तो हर जगह आप ये लिख सकते हो राइट सो दिस इज पॉइंट वन वन माइनस अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट वन ओनली 
और एस एट आइन विल बी पॉइंट वन अल्फा और एच टू एस पॉइंट वन इसके लिए लेट से अल्फा वन अल्फा टू थे दिस इज पॉइंट वन अल्फा वन विच इज अप्रोक्स ये पॉइंट वन ही था दिस इज पॉइंट वन अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू अप्रोक्सीमेटली पॉइंट वन अल्फा वन एंड दिस इज पॉइंट वन अल्फा वन अल्फा टू तो जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि जस्ट नाउ वी हैव रिटन इट लाइक दिस राइट नाउ यू कैन यूज द एक्सप्रेशन ऑफ के ए वन टू फाइंड आउट द एसिड एंड कंसेंट्रेशन हमें एसिडिक एसिड एच पॉजिटिव की वैल्यू पता लगी एसिड फाइंड कर लो और अल्फा पता लग जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर हम एच टू एस की बात करें हमें एच टू एस का पता है हमें एच पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन पता है एंड एच एस नेगेटिव वी कैन फाइंड इट आउट एंड फ्रॉम देर वी कैन यूज वी कैन फाइंड आउट अल्फा वन का वैल्यू राइट एंड सिमिलरली अल्फा टू ऑल्सो With the same approach, uh, but the idea should be very clear. कि हमारे पास generally what should be the approach कुछ भी पूछा जाए हमें कोई भी solution हो सबसे पहले हमें उसकी pH निकालनी है H positive and concentration निकालना है अगर एक बार H positive and concentration निकाल लिया तो the rest of the problem becomes very simple, right? और इस H positive निकालने के लिए है ना एस positive and concentration निकालने के लिए हम इसको पूरा derive नहीं करेंगे we should know the फॉर्मूला जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है कंस्ट्रक्शन का तो दैट इज द अप्रोच वी शुड बी यूजिंग इन एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट ओके अब बेसिकली एक और चीज आइने की क्लिब्रम में many questions are asked on titration we all know acid based titration right acid based titrations mein uh, hamare paas let's say we have acetic acid versus NaOH ka titration using some uh, indicator right aur isme aisa generally question pura jata hai ki let's say we have a certain amount of acetic acid is mixed with a certain amount of uh, let's say NaOH to us time pe uski ph kya hogi so let us make it uh, interesting in the in some way okay, let's let us talk let us discuss the entire titration as a whole aur uske har part ko aap ek question ki tarah samajh sakte ho like it again it's a combination of many multiple questions that can be asked but again our focus has to be on the on the concept first right so hum kya karte hain hum ek titration karwa rahe hain 0.1 molar 100 ml acetic acid right uh, इसको हम टाइटेट करवा रहे हैं 0.1 वन मोलर एनिवर्ज के साथ राइट नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड राइट कि हमने एसिडिक एसिड को बीकर में नीचे लिया हुआ है ठीक है दैट इज 100 एम एल और ऊपर से हम एनिवर्ज ऐड कर रहे हैं तो द क्वेश्चन विल बी लेट से हमने 10 एम एल एन एम एच डाल दिया तो उस पर उसकी पी एच क्या होगी अगर मैं 20 एम एल डाल दिया 30 एम एल डाल दिया 40 एंड सो ऑन एंड वी आर कैरिंग आउट द वी कैन वी आर कैरिंग आउट द एंटायर टाइट्रेशन एज सच और इक्वलेंस पॉइंट पे भी कंसेंट पे भी पी एच पूछ जा सकती है एंड व्हाट इज इक्वलेंस पॉइंट बाय द वे इक्वलेंस पॉइंट पे कंसेंट मतलब अगर ये क्वेश्चन होता कि लेट से 0.1 मोलर 100 एमएल एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर एनएच व्हाट विल बी द पीएच एट इक्वलेंस पॉइंट तो इक्वलेंस पॉइंट कितनी कंसंट्रेशन पे आएगा द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस अह इक्वलेंस पॉइंट कितनी वॉल्यूम पे आएगा लेट से कितना वॉल्यूम एनएच ऐड करें तो इक्वलेंस पॉइंट होगा इक्वलेंस पॉइंट का मतलब होता है व्हेन द नंबर ऑफ इक्वलेंस ऑफ ऑफ द एसिड बिकम इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ द बेस मतलब इस केस में आप देखोगे 100 एम एल एनिवेश डालने से हमारे पास एक uh, हमारे पास कंप्लीटली कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है राइट सो हमें क्या करना है हमें पीएच पॉइंट करनी है कैसे यहां पर हमें कर लेते हैं यहां पर लेट से वॉल्यूम ऑफ एन एच एडेड लेट से जीरो एम एल पे और हमें फाइंड क्या करना है पीएच दिस इज द क्वेश्चन एवरीबडी शुड बी लेट से एवरीबडी शुड अटेंड स्टार्ट सॉल्विंग प्लस जीरो एम पे क्या पीएच होगी उसके बाद अगर हमने टेन एम एल एन एच डाल दिया तो क्या 
पीएच होगी उसके बाद 20 एम डालने पे 30 एम पे 40 एम 50 एम 60 एम 70 एम 80 एम 90 एम लास्ट बट नॉट लिस्ट हंड्रेड एम एल और हंड्रेड एम एल पे वी कैन से इट इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस प्रॉब्लम इज लाइक ये जो हमने इतने इतनी वॉल्यूम्स लिखी है इनमें से कुछ कोई भी वॉल्यूम पूछी जा सकती है है ना केलेट से दैट बिकम्स one question right so this is a combination of different type of questions hmm ph ka <clears throat> all right so idea is ke abhi hame ph find karni hai lekin usse pehle jab hum uh, the what is the most important step which you should do ke always identification of the solution that is the must to so, hum kya karenge ph se pehle ek aur column bana le identification of the solution and once we have identified the solution then you will also write the formula used ki ek bar humne wo solution ko identify kar liya uske baad hum hame ph ka direct formula likhna aana chahiye right and then we should be calculating the ph so this is the approach matlab whenever any question is asked the first uh, first approach should be aap identify karo solution ko uske baad aap formula ko formula pata hona chahiye formula yaad hona chahiye hame us formula ko us h positive ion concentration ke liye dobara se hum puri derivation nahi karte hain generally aapko i aapko formula yaad rakhne chahiye for the for the problems and then we are going to calculate the ph so this is the approach so 0 ml for example hamare paas 100.1 मोलर 100 एमएल था राइट एसिडिक एसिड था और 0 एमएल का क्या मतलब हुआ मतलब अभी हमने NaOH को ऐड नहीं किया वी हैव नॉट एडेड NaOH एज येट व्हिच मींस अभी हमारे पास एक सिंपल वीक एसिड है राइट और अगर वीक एसिड है तो हमारे पास वीक एसिड के लिए H पॉजिटिव कैसे निकाला जाता है रूट ऑफ K C तो अब डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट के लिए हम कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास जो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होगा वो रूट ऑफ के ए इंटू सी राइट विच इज के एज गिवन ऑन दिस के एज टू इंटेंस माइनस फाइव राइट एंड कंसेंट्रेशन इज पॉइंट वन तो विच इज रूट टू इंटू टेन एज टू पर माइनस थ्री तो पी एच आ जाएगा अगेन वी कैलकुलेट इन द लास्ट क्वेश्चन टू पॉइंट एट फाइव so ph of the solution is 2.85 here you can say k is given right now what happens if we add uh, 10 ml ya fir question aisa hai ki humne 0.1 molar 10 ml acetic acid mein 10 ml 0.1 molar nh ko mix kar diya to us time pe uski ph kaise nikalenge but should be the approach but is the idea तो एक बार हमें आइडिया मिल गया तो वी आर फुल्ली कंफर्टेबल वी शुड बी फुल्ली कंफर्टेबल विद ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स राइट एंड दिस इज अ बेसिक टाइट्रेशन प्रॉब्लम राइट 100 एम तो उस पे अच्छा हमें ये देखा कि हमारे पास पहले एक एसिड था हमारे पास एक पहले वीक एसिड था उसमें हम एक स्ट्रांग बेस डाल रहे हैं राइट तो क्या होगा देयर विल बी एन एसिड बेस रिएक्शन राइट सो व्हेनेवर देयर इज एन एसिड बेस रिएक्शन आवर अप्रोच शुड बी we should always start by writing that reaction hame sabse pehle us reaction ko likhna hai us reaction ko samajhna hai hai na hamare paas pehle acetic acid tha usme humne naoh dala 
and this is a acid base reaction and we also know acid base reaction are almost complete right so complete reaction hoga acidic acid plus nuh gives sodium acetate plus water right uh ab hamare paas humne एसिडिक एसिड कितना लिया था एसिडिक एसिड हमने लिया है 0.1 मोलर 100 एम एल विच मीन वी हैव टेकन 10 मिलीमोल्स 10 मिलीमोल्स ऑफ एसिडिक एसिड वी हैव टेकन 10 मिलीमोल्स एंड वी हैव एडेड हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ एनएओएच एनएओएच इज 0.1 मोलर एंड 10 एम एल व्हिच इज 1 मिलीमोल तो अगर हमने 10 मिलीमोल एसिटिक एसिड में एक मिलीमोल एनएच को ऐड कर दिया व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स द रिएक्शन विल टेक प्लेस द रिएक्शन इज कंप्लीट तो हमारे पास एक मोल रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड का हमारे पास यहां पर 9 मिलीमोल रह जाएंगे है ना और यह कंप्लीट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एंड एसिटेट आइन या फिर सोडियम एसिटेट इज वन मिलीम सो After the reaction, हमारे पास what is the solution? So this is where we have to focus. 10 mL NaOH डालने पे हमारे पास eventually जो solution था वो किस type का solution था? So we have a weak acid along with the salt. So हमारे पास जो solution था हमारे पास acetic acid plus sodium acetate. Can you tell me what type of solution this is? So this is the identification of the solution, and then only we will be applying the formula used for this particular solution. So, a case solution, just me acetic acid or sodium acetate, एक साथ exist करे, right? वो क्या होता है? वो किस तरीके से behave करता है? Yes, so it is a acidic buffer, right? Acidic buffer हमने uh, acidic buffer का मतलब होता है इट्स अ वीक एसिड एंड इट्स अ सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस बट ऑफ कोर्स दैट रेशियो ये जो एसिड और जो सॉल्ट का रेशियो है इट शुड लाई बिटवीन जैसे हमारे पास फॉर एसिडिक बफर जो सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है दिस इज द बफर रेंज ये जो उनकी कंसेंट्रेशन है सॉल्ट और एसिड uh, की वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए तभी वो बफर की तरह एक्ट करेगा राइट एंड व्हाट इज अ बफर बफर इज द सॉल्यूशन व्हिच विल रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस राइट सो हमारे पास अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सॉल्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और एसिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्या ये जो रेशियो है ठीक है वो वन बाय वन बाय टेन और टेन के बीच में लाइक करती है यस इनकी जो रेशियो है वो वन बाय नाइन है विच इज देर इन द इन द बफर रेंज तो ये बफर रेंज में लाइक करता है तो हमारे पास इट इज एन एसिडिक बफर और एसिडिक बफर हमने आइडेंटिफाई कर दिया तो एसिडिक बफर और व्हाट इज द फॉर्मूला यूज फॉर एसिडिक बफर एसिडिक बफर का जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो होता है पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर इट राइट सो हमारे पास यहां पर जो पीएच आ जाएगा वो पी के ए प्लस लॉग ऑफ वन बाय नाइन वॉल्यूम गेट्स कैंसल्ड आउट कंसंट्रेशन पी तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है तो आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में कर सकते हो तो वन बाय नाइन आ गया राइट right? सो so, इसको हमने जब सॉल्व किया ठीक है तो हमारे पास अच्छा पी के ए इज फोर पॉइंट सेवन तो राइट प्लस लॉग ऑफ वन बाय नाइन तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग थ्री पॉइंट सेवन सिक्स राइट सो हमारा जो आंसर होगा ठीक है अगर हमने 10 एम एल एड किया तो ये होगा अच्छा अब कैन वी से अगले जितने भी ये पार्ट्स हैं ठीक है वो सारे सिमिलर होंगे बिकॉज हम एक करेंगे बाकी रेस्ट यू कैन ट्राई फॉर एग्जांपल हम सेकंड पार्ट का हम बोलते हैं अगर 20 एम एल एड किया 20 एम एल एड करने पे हमने हमने क्या किया हमारे पास एसिडिक एसिड प्लस एन ए ओ एच गिवस सबसे पहले राइटिंग द रिएक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट दस मिलीमोल में दो मिलीमोल ऐड कर दिए अफकोर्स पूरा रिएक्ट हो जाएगा 
ठीक है तो हमारे पास बचेंगे एट एंड टू तो वी हैव एट एंड टू तो अगेन इट्स एन एसेटिक बफर एसेटिक बफर तो हमारे पास जो पी एच होगी वो पी के ए प्लस लॉग ऑफ टू बाय एट अगेन अगर थ्री थर्टी एम एल डालते तो हमारे पास तीन मोल डालते थ्री बाय सेवन फोर्टी एम एल फोर बाय सिक्स फिफ्टी एम एल फाइव बाय फाइव मतलब हमारे पास वहां पर पी एच इज इक्वल टू पी के हो जाता राइट सो अप्रोच इवन हमने नाइनटी एम अगर डाला होता तो भी वही होता दस एम एल में दस मिलीमोल में नौ मिलीमोल डाल दिए तो हमारे पास नाइन मिलीमोल होंगे और अभी भी एक मिलीमोल एसिडिक एसिड का बचा होगा तो कहा तक हमारे पास एसिडिक बफर बनेगा नाइनटी एम तक एसिडिक बफर ही चल रहा है है ना और हमेशा सेम फॉर्मूला और इस केस में एक पॉइंट हम देखेंगे जैसे ट्वेंटी एम में हमारे पास पी के ए प्लस लॉग ऑफ टू बाय आ गया होगा तो दिस विल कम आउट टू बी फोर पॉइंट वन जीरो दैट यू कैन ट्राई राइट थर्टी एम एल में हमारे पास थ्री बाय सेवन आ रहा होगा विच इज फोर पॉइंट थ्री थ्री फोर्टी एम एल में फोर बाय सिक्स बट इसको फोकस करना है फिफ्टी एम एल फिफ्टी एम एल का मतलब है दस मिलीमोल चाहिए थे दस मिलीमोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए दस मिलीमोल चाहिए थे कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये है हाफ न्यूट्रलाइजेशन हाफ न्यूट्रेशन का मतलब है दस मिलीमोल लिए थे पांच मिलीमोल डाल दिए तो पांच मिलीमोल एसिडिक एसिड के होंगे पांच मिलीमोल सोडियम एसिड के होंगे जहां पर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन एसिड के बराबर है दिस इज वेर द मैक्सिमम बफर एक्शन विल टेक प्लेस मतलब दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इज द बेस्ट बफर राइट और इस केस में पी एच इज इक्वल टू पी के हमारे पास सी ए फोर होगा This is the maximum buffer action, right? Agla again, four point eight seven, five point zero seven, five point three zero, five point six four. The so ninety ml dalne pe bhi hamare paas nine by one. So ye sara ek acidic buffer ki tarah hi hoga. But let's talk about this case now. Let's say humne last case ek baar discuss karte hain. Baaki saare ek jaise the. Hundred ml. Matlab can we say कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द पीएच एट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और इक्विलेंस पॉइंट राइट इक्विलेंस पॉइंट इसमें क्या था हमारे पास एसिडिक एसिड था विच इज टेन मिलीमोल्स प्लस NaOH giving sodium acetate plus water. So for complete neutralization or the complete reaction, we have added टेन मिलीमोल We needed to add टेन मिलीमोल which means हमने हंड्रेड एम एल डाला होगा एन एच को ठीक है टू गेट दिस टेन मिलीमोल्स और इक्वलेंस पॉइंट का मतलब है कंप्लीट रिएक्शन टेक प्लेस सेम नंबर ऑफ इक्वलेंस सेम नंबर ऑफ इक्वलेंस आर बिन एडेड सो हमारे पास इक्वलेंस पॉइंट पे ठीक है दिस हमारे पास इसके टेन मिलीमोल होंगे राइट सो व्हाट इज द सॉल्यूशन तो इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा फॉर मे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन तुम्हारे पास एक ऐसा सोल्यूशन होगा उस पॉइंट पे जब सिर्फ सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा ओनली सॉल्ट विच विल हाइड्रोलाइज राइट तो आइडेंटिफाई द सोल्यूशन तो जब हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रेशन होती है तो एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके होते हैं सिर्फ सॉल्ट बचता है और ये हमारे पास इस टाइट्रेशन में किस टाइप का सॉल्ट था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था विच मीन इसकी जो पी एच होती है वो सेवन प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ log of c that is what we need to calculate so is case mein acha but abhi hamare paas concentration kaise aayegi what is concentration concentration is always the concentration in the solution right ke hamare paas number of moles to 10 the 10 millimoles the but hamare paas abhi hum total 200 वॉल्यूम एड एम एल एड कर चुके हैं तो द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज टेक द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू 
0.05 तो जो पीएच होगा वो सेवन प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ से राइट तो सेवन प्लस हाफ इंटू फोर पॉइंट सेवन प्लस हाफ लॉग ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव वॉट इज द पी एच पी एच आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी एट पॉइंट सेवन राइट सो नाउ अगेन लुक एट द अप्रोच वट इज द अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो तो अगेन वी आर बेसिकली कैरिंग आउट ऑफ टाइट्रेशन तो हमारे पास शुरू में सिर्फ एसिडिक एसिड था फिर तो उसके बाद हम उसके ऊपर से एनिवर्स डाल देते तो शुरू में सिर्फ वीक एसिड होता है जैसे ही हम हम बेस डालना शुरू कर देते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी आ जाता है एंड बेसिकली इट फॉर्म्स अ बफर और वो तब तक जब तक वो सॉल्ट बन सॉल्ट तो बन रहा होगा जब तक वो एसिड बच, बचा होगा सोल्यूशन में तब तक इट विल बी बिहेविंग लाइक अ बफर राइट right. और जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है तो एसिड एंड एसिड एंड बेस आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्ट uh, बचता है विच विल गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड देन वी फाइंड द पीएच दिस इज द अप्रोच तो वो क्लियर होना चाहिए और जब भी कभी भी ग्राफ आता है अगर हमें इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझना होता हमारे पास पीएच कैसे चेंज करती वॉल्यूम ऑफ एन के साथ मतलब दिस इज द ग्राफ फॉर एनी वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का जो अगर ग्राफ होता वो किस तरीके का होता राइट right. तो हमारे पास शुरू में एक वीक एसिड होता वीक एसिड है ना तो ग्राफ uh, और हम ऊपर से बेस डाल रहे हैं है ना तो बेस डालने से पीएच बढ़ेगी ऑफ कोर्स राइट सो शुरू में पीएच जल्दी बढ़ेगी जब तक ये बफर जोन में नहीं आता है ना पर एक बार बफर जोन में आ गया तो फिर उसकी जो पीएच जो बढ़ेगी वो उतनी नहीं बढ़ेगी तो इट विल बी लाइक दैट एंड आफ्टर दैट ये बफर जोन में रहा तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो एंड देन इट विल विल बी एक्स पॉइंट तो दिस इज बी द नेचर ऑफ द क नेचर ऑफ द कर्व मतलब शुरू में जल्दी इंक्रीज होता है उसके बाद ये लेट से यहां से यहां तक तो एक बफर जोन था बफर जोन था है ना और एक बार बफर जोन से निकल गया फिर एकदम से जल्दी बढ़ जाएगी है ना वो तो इस ग्राफ में हमें दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है बिकॉज कई बार ये ग्राफ आ जाता है है ना और ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है इस पॉइंट यहां पर हम दो पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज दिस मतलब बिल्कुल सेंटर में आपको एक पॉइंट दिखेगा इस पॉइंट जहां पर आप देखोगे ये जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट वो मिनिमम होगा है ना इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहां पर बेस्ट बफर होगी या फिर यहां पर मैक्सिमम बफर एक्शन होगा और मैक्सिमम बफर एक्शन कहाँ होता है जब आपने सॉल्ट और एसिड को बराबर लिया हो तो वहां पर मैक्सिमम बफर एक्शन होता है राइट right? और इस केस में पीएच विल बी इक्वल टू पी के बिकॉज पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड तो सॉल्ट और एसिड ऐसे हो गया और यहाँ पर जैसे हुआ एंड दिस इज द पॉइंट दिस इज द इक्वल पॉइंट तो इक्वलेंस पॉइंट यहां पर सेवन प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ सी राइट तो आई एम श्योर वी आर और इस क्वेश्चन में बेसिकली आइनिक क्यूरम में आप जो भी सीखते हैं लाइक like, आपके पास बी कैसेड का कॉन्सेप्ट भी आ गया हमारे पास बफर का कॉन्सेप्ट भी आ गया हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिस का कॉन्सेप्ट भी आ गया तो basically you can try this titration and basically you can revise all uh, almost all the concepts have been covered uh, in in this particular uh, titration uh, so we can start we can have another question now okay so titration ke baad uh, solubility product ki ek problem pe chalte hain सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आई थिंक 
कुछ बहुत ही लाइक सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाती है लाइक वी नो हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर के एस पी एंड ऑल बट एक टाइप का क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट की सोलिबिलिटी अमोनिया सोल्यूशन में क्या होगी जहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा है ना तो उसको एक बार देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार देख सकते हैं सोलिबिलिटी uh, जो कम होती है वो कॉमन एंड इफेक्ट से होती है ठीक है तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दे आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स बट लेट मी टेक अप दिस प्रॉब्लम और इसमें क्या होता है सोलिबिलिटी बढ़ती है है ना और सोलिबिलिटी दो केसे में बढ़ती है स्पेलिंगली सोलिबल सॉल्ट की एक जहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो और दूसरा किसी बफर में राइट right. और uh, हम ऐसा बोलते हैं देखो जनरली ये थोड़ा जेई मेन से ऊपर का कॉन्सेप्ट हो गया बट लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर जेई मेन ओनली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्ड सो वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि अच्छा ये जेई एडवांस की ही प्रॉब्लम होगी ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ जेई एडवांस में होगा अभी ऐसा है कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स कि अगर आप क्वेश्चन देख लो तो जो लेट से जो इंटीजर जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप प्रॉब्लम्स हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जा चुकी हैं सो लेट अस नॉट इग्नोर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स द इजियर क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें से बट दिस द दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो एंड अभी थोड़ा सा वो जे एडवांस और जे मेंस में जो बाइफोकेशन हो गई है एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो थोड़ा कम हो गया तो एक बार इसको देख लेते हैं और सोलिबिलिटी ऑफ स्पेलिंग सोलिबल सॉल्ट इन ए जी सी एल और यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या होगा ऑफ ए जी सी एल टेन एस माइनस टेन ये दे रखा होगा और हमारे पास फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी तो उसका एक फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू गिवन होगा तो लेट से इसकी जो वैल्यू है वो टेन एस टू पर वो इसकी वैल्यू टेन एस टू पर एट होती है हाउ टू गो अबाउट इट ए जी सी एल इज अ स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट ए जी सी एल इज अंगली सोलबल सॉल्ट तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के बोलते हैं विच इज द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट राइट अगर वाटर होता लेट से कुछ मेंशन नहीं होता तो हमारे पास इट वुड हैव बीन वेरी सिंपल द सोलिबिलिटी वुड हैव बीन एस एंड एस राइट तो के एस पी एस स्क्वायर तो एस की वैल्यू बहुत सोलिबिलिटी की वैल्यू बहुत इजिली इसका रूट आ जाता टेन एस टू पर माइनस फाइव मोलर आ जाता दिस इज हाउ गो अबाउट इट किसी भी इस तरह सोलबो सोल्ट के लिए के कैसे डिफाइन करते हैं बिन और आट वाटर में सोलिबिलिटी क्या होगी आसानी से निकाल सकते हैं तो एजीसीएल की वाटर में सोलिबिलिटी टेन एस्ट्रो माइनस फाइव नाउ देर आर सर्टन क्वेश्चन के भी अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऐसा सॉल्ट ले लें जिसमें लेट से ये आयन कॉमन हो जाए तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी है ना बट जैसे फॉर एग्जाम्पल एन ए सी एल ले लिया होता तो एन ए सी एल में से क्लोराइड आइन कॉमन आ रहा होता तो इसकी सोलिबिलिटी बैकवर्ड इसका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता तो सोलिबिलिटी कम हो जाती है ना वेरी टिपिकल जेई मीन लेवल प्रॉब्लम बट लेट एस डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसमें हमने अमोनिया सोल्यूशन में डाल दिया राइट ना वॉट है देखो और इस केस में सोलिबिलिटी बढ़ती क्यों है और किन केस में सोलिबिलिटी बढ़ती है लेट uh, से अगर हमारे पास कोई भी आयन है इट रियक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू से इन सम अदर रिएक्शन तो मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड में पूछ होगा मतलब हम कोई ऐसा रीजन डालें जो किसी ना किसी एक आयन को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिएक्ट करे इन द फॉरवर्ड रिएक्शन सो वट है एजी पॉजिटिव है ना एजी पॉजिटिव है इट्स अ डी ब्लॉक सिल्वर डी ब्लॉक को बिलोंग करता है ठीक है तो, तो अमोनिया के साथ दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स और कि, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बनाते हैं ये ठीक है ना इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमने टॉलेंस रीजेंट राइट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इस सब में देखा होगा पढ़ा होगा ठीक है तो इट विल मेक अ कॉम्प्लेक्स राइट लाइक दिस सो क्या होगा सो हमारे पास एस है हमें पता है कि अच्छा इसमें से लेट से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था है ना तो ये एस माइनस वाई तो 
डी हमने अमोनिया कितना डाला अमोनिया में लेट से हमने पॉइंट वन मोलर लिया है बट इट कैन बी एनिथिंग लेट से वी है बी मोलर बी मोलर अमोनिया उसमें हमारे पास क्या होगा इसमें से टू बाय चला जाएगा बी इज द कॉन्सेंट्रेशन जो हम अमोनिया के ले रहे हैं राइट right? और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बना होगा वो वाय बना और यहाँ पर एक के एफ डिफाइंड है रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट को हम के एफ बोलते हैं राइट right? अच्छा अब ना हाउ टू अप्रोच इट अगर हम फॉर एग्जांपल की एस पी का वैल्यू लिखें और उसको हम एजी पॉस और यहाँ पर एस माइनस वाई होना चाहिए बिकॉज इफेक्टिव एजी पॉस पॉस्टिव एंड कंस्ट्रक्शन इज एस माइनस वाई तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट बिकॉज टू मेनी वेरिएबल्स इक्वेशंस विल बी कॉम्प्लिकेटेड सो अगेन वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड देन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा इसमें ऐसा हो रहा है कि देखो जो के एफ है के एफ की वैल्यू इज टेन इज टू पर एट एट सो वट डज इट मीन वट डज इट रिफ्लेक्ट कि जो एजी था मतलब दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट जो ने एजी पॉजिटिव प्लस अमोनिया का अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट टेन इज पर एट आ रहा है तो इट्स इज कंप्लीटली फॉरवर्ड ड्रिवन सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा इसमें अल्फा इज क्लोज टू हंड्रेड परसेंट राइट सो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन जो यूज होगी वो एस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू वाई राइट सो ऑफ कोर्स एजी पॉजिटिव विल बी टेंडिंग टू जीरो सो अगेन नाउ वी नो द कॉन्सेप्ट बट अगेन अब हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया अब होता है कि इसका मैथमेटिकल पार्ट वो भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से पूछा जाए राइट इट इज आस इन अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म सो वट शुड बी आवर आवर ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल इक्वेशन को भी सोल्व किया जा सकता है बट वट ही डू इन ऑर्डर टू सोल्व इट एंड दैट इज अ मैथमेटिकल एस्पेक्ट अलग से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा बट हमेशा देखो कि हमारे पास ये दो इक्वेशन होगी विल ट्राई विल जस्ट एड इट एड कर देंगे ताकि देखो एजी वाला टर्म हमें दिखे ना है ना बिकॉज ये जीरो है टेंडिंग टू जीरो है है ना तो उसको हम यूज नहीं कर सकते एक एक्सप्रेशन में तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को एड कर देते हैं राइट सो अवर इफेक्टिवली जो हमारा जो रिएक्शन होगा इन दोनों को ऐड करने से ए जी ए जी कैंसिल हो गया तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा राइट अच्छा और इसका जो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस केएसपी एंड केएफ बिकॉज एज वी नो इफ वी ऐड टू इक्वेशंस देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल गेट मल्टीप्लाइड राइट तो हमारे पास यहां पर था b माइनस टू एस So, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बी माइनस टू एस टू वाई की जगह टू एस बिकॉज एस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वाई एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एस सो दैट इज वॉट वी टू यूज ओवर हियर यहाँ पर बी माइनस टू एस होगा ये एस होगा और क्लोराइड एंड कंसेंट्रेशन भी एस है और हमारे पास जो के हो गया दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एन एच थ्री का स्क्वायर राइट सो इट इज गोइंग टू बी एस इन टू एस दोनों एस एस है और यहां पर हमारे पास बी माइनस टू एस होते हैं सो इट इट इन इन एजम्पन और लॉजिक्स को जानने के बाद जो हमारा अप्रोच uh, होगा जो हमारा जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत सिंपल हो जाए तो सिंप्लीफाई हो जाएगी तो इट्स एन इजियर वे इट्स एन इजियर मैथमेटिकल वे टू सॉल्व दिस ऑल दो वी डिस्कस द अप्रोच क्या अप्रोच होना चाहिए अप्रोच ये था उसके बाद मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पता होना चाहिए तो दिस बिकम वेरी इजी टू सॉल्व नाउ और हमारे पास जो के का वैल्यू है वो टेन एस टू पार माइनस टेन इन टू टेन एस टू पार ए था विच इज टेंस माइनस टू तो इसको बस आगे सॉल्व किया जा सकता है टेन सो माइनस टू इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन बी माइनस टू एस का होल स्क्वायर विच इज पॉइंट वन इसको हमने रूट ले लिया बी माइनस टू एस एंड बी इज पॉइंट वन राइट तो सॉल्विंग इट 
ओके राइट सो लेट्स चेंज द वैल्यू टू वन मोलर आई थिंक दैट शुड गिव अस अ लेट्स चेंज द वैल्यू टू वन मोलर दिस दिस इज वन मोलर तुम्हारे पास एस अपॉन वन माइनस टू एस हो जाएगा एंड सॉल्व करके इसकी वैल्यू ये आ गई कुछ भी हो सकता था बट आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज वन मोलर तो सॉल्युबिलिटी आ गई फाइव बाई सिक्स एंड यू एज यू कैन सी के इन वाटर हम जो सॉल्युबिलिटी देख रहे थे वो टेन सो माइनस फाइव के आसपास आई थी नाउ द सोलिबिलिटी हैज इंक्रीज टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट ओके सो we are towards the last half of this session and we had like one more topic to go and which is an easier topic so let's talk about a uh, little bit about chemical kinetics uh, kinetics is a easier topic but in essential one uh, because it generally deals with the rate of the reaction order of the reaction you know but jo questions hote hain wo bahut simple puche jate hain to ek bar question dekh lete hain and you will also feel comfortable important topic hai but बट अच्छी बात है कि आसान टॉपिक है क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं एंड वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट सो थ्यूरी पार्ट ना लेके ठीक है हम कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं तो एज यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी वेरी बेसिक फॉर जेई मेन्स लेवल के ही क्वेश्चन होंगे ठीक है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं If you are able to see the question, so you can attempt, start attempting. <clears throat> uh, there were other, there were some other problems I had in my mind for uh, J uh, for uh, ionic equilibrium, as you know, the chapter was quite big. But of course, we have to uh, give some time to chemical kinetics as well. So, if this question is quickly done, then we can always have. Uh, more problems with that but let's focus on chemical kinetics now uh we'll try to um, take up those questions which cover the theory idea that's the idea the first order can it, uh, first order reaction is 75% complete after uh, 32 minute when was the 50% 50% is t half of the reaction i think it's a very basic and simple problem i think hum sab kar lenge bahut aasani se acha uh kya hum ye cheez dekh uh, is cheez ko prove kar sakte hain ke time third 75% is time taken to complete three, three fourth of the reaction three fourth is twice is two times the half life so i think now the problem is on very simple uh yes and ye reaction ye kyun hai because if it is a first order reaction can we say first order reaction ke liye jo half life hai wo constant hoti hai Which means, which means कि अगर हमने लेट से ए नॉट पार्टिकल हमने स्टार्टिंग में जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी अगर लेट से लेट से एक टी हाफ होता है ना तो हमारे पास फिफ्टी लेट से ए नॉट बाई टू आ जाता जैसे सौ मॉलिक्यूल लिए थे तो जैसे पचास मॉलिक्यूल जब रह गए ठीक है तो लेट से टी हाफ इस टेन सेकेंड दस सेकेंड में सौ से पचास हुआ फिर आगे भी उतना ही टाइम मिल हो लगेगा ए नॉट बाय फोर आने में और फिर उतना ही टाइम लगेगा ए नॉट बाय एट आने में राइट तो कैन वी से जो ये टी हाफ है इस केस में तो क्या होगा अगर हमारे पास 32 मिनट्स हैं तो कैन इट शुड कम आउट टू बी 16 मिनट 
this is the concept involved in this particular case i think an easy problem right next question hmm the rate constant of a first order reaction is 6.9 into 10 to the power 3 per second how much time will it take to reduce the initial concentration to 1/8 of its value now again it has uh more than one approach so agar aapko first order kinetics ka formula pata hai to usse bhi kar sakte hain usse but basically ek hi formula hai that can be applied for all the uh, first order reactions uh, but again you can use the approach we used in the previous question so isko bhi ek bar uh, try kar sakte hain so i think again a simple problem It should not take much time hamare <clears> paas <throat> ए नोट था ए नोट बाय एट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ओके बाय द वे हमारे पास जो टी हाफ होता है वो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के के इज द रेट कांस्टेंट के इज द रेट कांस्टेंट टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट होती है right and that is 0.693 upon k so we can always find out the value so 6.9 into 10 to the power minus 3 aa gaya so which is 100 second right so t half agar find kar liya to humme 1/8 value matlab hamare paas dekho agar a not se a not by 2 jaane mein 100 second lag rahe hain तो ए नोट बाय टू से ए नोट बाय फोर जाने में भी सौ सेकंड लगेंगे और ए नोट बाय फोर से ए नोट बाय एट जाने में सौ सेकंड लगेंगे तो टोटल टाइम कितना हो गया तो टोटल टाइम इस थ्री हंड्रेड सेकेंड इस थ्री हंड्रेड सेकेंड तो इसका जो आंसर है वो सी है द आंसर इज सी राइट अग और देखो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जैसे मैं बोला था कि हर क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज्यादा अप्रोच होंगे या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे इससे यूज कर लेते फिर ए टी इक्वल्स टू ए नोट बाय एट यू कूड हैव यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला बट लेट से अगर हम फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो वी नो the concepts in a greater uh, clarity so both are fine and both are going to give you the their exact result <clears throat> okay next question <clears throat> the rate constant for the reaction is given aur reaction kya hai two times n n2 of 5 gives 4 n2 plus o2 the rate constant is 3 into 10 to the minus 5 per second if the rate is 2.4 into 10 to the minus 5 mole per liter per second then the concentration of n2 of 5 in mole per liter is okay Yes, so I think ये भी एक आसान क्वेश्चन है जस्ट चू नॉट टेक मोर मच टाइम वैसे क्वेश्चन क्रेटिक्स में सिंपल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं यही मेन्स लेवल तक आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी आई थिंक या तो फर्स्ट ऑर्डर क्रेटिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे या फिर अरिनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन दोनों कॉन्सेप्ट आई थिंक हमें अच्छे से आने चाहिए राइट सो How to approach this problem? Is pro is particular problem ka ko approach kaise karne? Acha rate constant diya hai. Ah, uh, for any calculation, we must know the order of the reaction, right? Or order hume hints me diya hota hai. Let's say we are 
लाइक कई बार अगर डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दिया हो तो वी शुड टेक हिंट्स फ्रॉम वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन देर इज गिवन देर इन द क्वेश्चन तो हम देखोगे कि यहाँ पर जो रेट कॉन्स्टेंट है रेट कॉन्स्टेंट इज पर यूनिट टाइम तो अगर आपके पास रेट यूनिट रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट पर पर सेकेंड है तो विच मीन्स ऑर्डर इज वन तो इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स राइट हम्म तो आर इक्वल्स टू के एन टू फाइव अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो जो रेट है ठीक है तो दैट विल बी के टाइम्स एन टू फाइव रेस्ट टू दार ऑर्डर ऑर्डर इज वन सो टू पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू पार माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन एस टू पार माइनस फाइव इन टू राइट सो आई थिंक यहां से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी टेन सो माइनस फाइव टेन सो माइनस फाइव कैंसिल हो गया और द वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉइंट एट इसका जो आंसर है वो डी पार्ट हो जाएगा तो डी इज आंसर राइट तो वही है कि आई थिंक हमें आई थिंक अप्रोच क्या था क्वेश्चन का जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन उसको यूज कैसे करना है ठीक है उस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए राइट ओके सो कैनेटिक्स में कई बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लेट्स लुक एट द ग्राफ एंड ट्राई टू राइट द फाइंड द करेक्ट ग्राफ फॉर दिस द प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा एंड ऑफ कोर्स हमने प्रैक्टिस की होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पोस्ट ऑर्डर रिएक्शन की उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की राइट right? so in that instance आपको बताना चाहिए और अगेन द स्टेट लाइन इक्वेशन आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास आप किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे जो कि एक स्टेट लाइन होगा तो दीज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इवन सेकेंड ऑर्डर राइट ओके तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन सो जो कंसंट्रेशन है टाइम टी दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पता होनी चाहिए ठीक है दिस इज द फर्स्ट दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन राइट आई थिंक इट्स अ स्टेट लाइन का कंसंट्रेशन वर्सेज ग्राफ It is a straight line, right? So the slope will be minus k. Will be here. If we look at this, so I think this is the answer. So I think again a very simple problem. Again, time required to complete hundred percent reaction. Than that too for a zero order reaction. मतलब जब भी हम लेट से जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं या लेट से फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमसे कई क्वेश्चन कई बार फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है कि डू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गो टू कम्पलीशन तो वट इज आर आईडी वट इज आर आंसर नो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट गो टू कम्पलीशन बिकॉज दैट दैट ग्राफ विल नेवर टच द एक्स एक्स इज इट है ना तो बट क्या अभी हमने जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करे थे क्या हमारा ग्राफ uh, uh, टाइम एक्सेस को टच कर रहा था एक्स uh, एक्सेस को टच कर रहा था तो ये सेट वर्स टचिंग तो हमारे पास अगेन तो कैन टेल मी इसका आंसर क्या होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर हंड्रेड परसेंट कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो अगेन आई ड्रॉ द सेम ग्राफ वंस अगेन सो हमारे पास दिस इज लेट से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिस इज ए नॉट है ना हमारे पास ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी 
आई थिंक कंसंट्रेशन इसको हमने जीरो पुट करना है हमें ये टाइम चाहिए तो इट्स अ वेरी सिंपल और इसका हम टी हाफ भी निकाल सकते हैं टी हाफ यहां पर होगा ना तो हमारे पास जो टाइम होगा टाइम कंप्लीशन इक्वल्स टू ए नॉट बाय के एंड इन दिस केस विल राइट दिस के दिस एंड अगर हम टी हाफ की बात करते हैं तो कहीं यहां पर होगा दिस इज टी हाफ This is a not by two, right? So, its cards of option will be C. Next problem. Observe the following reaction. The rate of formation of C is two point two in tesla minus three. मोलर पर मिनट वट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी तो गेन आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन जो कि लाइक अंडर वन मिनट पे होना चाहिए यस तो टू ए प्लस बी गिविंग सी राइट This is the equation. Okay. So, अगर हमें rate of disappearance or rate of formation, how do we define this? Rate of disappearance is defined for the reactants, while rate of formation is defined for the products. So, minus one by two. Stoichiometry question का ध्यान रखना. Minus और minus इसलिए आया क्योंकि ये rate of disappearance है ना? Da by dt. Equals to rate of formation for so dc by dt, right? अगर पूरा लिखना होता तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर minus da ये जो stoichiometric coefficient होता है, ठीक है? आप उसको denominator में लेते हैं, फिर उसको divide करते हैं मेरी, है ना? Equals to और b के लिए अगर b के साथ अगर इसको equate करना होता तो minus minus sign हम reactants के लिए लेते हैं, because this is rate of disappearance. एंड प्रोडक्ट्स की साइड पे हम पॉजिटिव देते हैं तो प्लस डी सी बाई डी टी तो राइट सो हमारे पास दिस वैल्यू इज गिवन डी सी बाई डी टी इज गिवन रेट ऑफ फॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट टू इंटू टेन एस टू पर आई थिंक अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम आई थिंक टेन एस टू पर माइनस सी तो माइनस डी ए बाई डी टी कम्स आउट टू बी Four point four and ten for minus three, right? Okay. Okay. So let's talk about this question. Now, thoda isme logics involved hai. So let us uh, discuss this. Uh, मतलब हमने हम कैनेटिक्स में सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एनालिसिस पढ़ते हैं तो दिस इज वन ऑफ द यूजेस वन ऑफ द यूजेस ऑफ दैट जहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को यूज कर रहे हैं टू फाइंड द रेट कांस्टेंट जिसमें हम प्रेशर्स को यूज कर रहे हैं राइट द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अ पर्टिकुलर टेंपरेचर सो एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स दे रखा है और आफ्टर कंप्लीशन दे रखा है हमारे पास टोटल प्रेशर द कंटेनर एंड व्हाट वी हैव टू डू इज फाइंड द रेट कांस्टेंट सो नाउ देयर टू थिंग्स एक तो है इसका अप्रोच ठीक है तो वन एक जब हम हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट हमारा जो क्वेश्चन है एक्चुअली हम यहाँ पर करेंगे राइट मतलब वी हैव अटन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका रेट कॉन्स्टेंट की को फाइन करने के लिए हम क्या करते हैं एंड द यूज यूज ऑफ द दिस एनालिसिस वट इज द यूज ऑफ दिस एनालिसिस तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी नॉट माइनस एक्स राइट ऐसा कुछ होता है 
है ना तो अगर हम ए टू प्रोडक्ट देख रहे हैं इनिशियली वी हैव सी नॉट एंड प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म और लेट से आफ्टर टाइम एट टाइम टी पे यहां पर कुछ एक्स डिकम्पोज हुआ तो एक प्रोडक्ट में लेट से एक्स बना होगा और लेट से अच्छा टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे हमने बोला था कि डू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गो टू कम्पलीशन द आंसर इज नो बट वी कैन से दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीट एट टाइम इज एट आफ्टर एंड आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मतलब वो कब कंप्लीट होंगे जब इन्फिनिटी होगा लाइक आफ्टर इन्फिनेट लॉन्ग टाइम दे विल बी कंप्लीट सो आफ्टर इन्फिनेट आफ्टर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेट से रिएक्शन कम्प्लीटली बीन कंज्यूम्ड so products are going to be सी नॉट तो हमारे पास हमें सी नॉट और सी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए होता है और अब हम एक्चुअली में हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटली सो वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट जहां पर हम कोई ऐसी वैल्यू ले रहे होंगे लेट से हम कोई ऐसी ऐसी आइडेंटिटी या ऐसी एंटिटी कैलकुलेट करेंगे विच इज प्रपोर्शनल टू सी नॉट है ना तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा है ना जैसे C0 नॉट इज पोर्शन टू लेट से A और लेट से C0 नॉट माइनस एक्स इज पोर्शन टू B तो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो के इन जो 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 के कंसेंट्रेशन से प्रोपोर्शनल होगी सो so, हम बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम C0 नॉट और C0 नॉट माइनस एक्स को उससे उससे रिप्लेस कर दें जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे देर सो मेनी केसेस जैसे कि जैसे हमारे पास एच का डिकम्पोजिशन इज अ इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट right. जिसमें हम C0 और C0 नॉट माइनस एक्स को यूज नहीं कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं उसकी टाइट्रेशन रिएक्शन को बिकॉज हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो वॉल्यूम्स के प्रोपोर्शन है तो हमारे पास एक डेटा आएगा वॉल्यूम्स का जिसको हम यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम कुछ चीज कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटेड एंटिटी ठीक है ना उसको यूज किया जाता है राइट right. तो उस केस में हमें क्या करना होता है उस कैलकुलेटेड डेटा को यूज करेंगे और ऐसा कुछ आ जाएगा Now let us come to this question. अब हमारे पास हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हम कंसेंट्रेशन नहीं देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं हम प्रेशर देख रहे हैं है ना वी आर हमारे पास जो डेटा है वो टोटल प्रेशर का है एंड हमारे पास इतना भी हमें मालूम है इन केस ऑफ गैसेस जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पोर्शनल है प्रेशर के वी ऑल नो पी बीज इक्वल टू एन आर टी We all know PV is equal to an RT, right? Hmm. So concept is this. अब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना? हमारे पास जो given reaction है, वो है 2A gives B plus C. और हम note क्या कर रहे हैं? हम note कर रहे हैं pressure. Yeah, noting the pressure, right? तो हम हमारे पास शुरू में लेट से पी नॉट था तो ये जीरो था ये जीरो था आफ्टर टेन मिनट्स टी इक्वल्स टू टेन मिनट्स तो यहां से कुछ प्रेशर कम हुआ लेट से कुछ एक्स डिसोशिएट हुआ तो वाइल यूजिंग द स्टोशोमेट्री स्टोशोमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये एक्स बाय टू अच्छा बाय द वे दिस सी इज नॉट गैस This is solid. This is solid. By the way, ध्यान ध्यान दो ये solid है. तो solid का कोई pressure नहीं होता तो will not consider it. So हमारे पास जो pressure form हुआ after ten minutes that is three hundred pressure in Pascal. And also time t is equal to infinity पे after the completion this becomes zero. So we have p not by two. So we have p not by two, right? और पी नोट बाय टू की वैल्यू दे रखी है 200, राइट right? तो फर्स्ट वी हैव रिटर्न डाउन ऑल द वैल्यूज जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है और उसको फिर हमने कॉम्प्रीहेंड कर लिया उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया ठीक है इसको यूज अब हमारे पास हम रेट कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास वट वी द फॉर्मूला यूज तो k इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स इन दोनों की वैल्यू चाहिए और अब हमें यूज करना है जो हमारे पास गिवन डेटा था
right so p not by 2 key value are here 200 p not by 2 key value are here 200 p not by of 400 right or we have p not minus x plus x by 2 that is 300 राइट तो इसको यूज करके ठीक है इसको सॉल्विंग हमारे पास एक्स भी आ जाना चाहिए सॉल्विंग एक्स कम्स आउट टू बी टू हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू टू हंड्रेड आ रही है सो सॉल्व कर लिया और अब हम के की वैल्यू में सब्सिट करेंगे आफ्टर टाइम टी हम इस पॉइंट की बात करें दस टेन मिनट्स के बाद Uh, हमारे पास प्रेशर देता था ठीक है तो आफ्टर टेन मिनट्स लॉग ऑफ पी नॉट बाय अपॉन पी नॉट पॉइंट राइट सो यू कैन सॉल्व इट और हमें हम ये देखेंगे इसके यूनिट्स क्या होंगे इसके यूनिट्स होंगे पर मिनट के इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री पॉइंट टेन लॉग ऑफ हमारे पास 400 हंड्रेड अपॉन फोर हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड सॉल्विंग के कम्स आउट टू बी पॉइंट जीरो सिक्स नाइन थ्री तो इसका आंसर होगा ए तो द आंसर इज गिवन सो आई थिंक with this uh, we should wind up the session because uh, if we are we take up next problem so it will exceed uh, the time duration as such so uh, so idea tha to in this session we basically uh, uh, talked about uh, three very important topics we discussed three important topics uh, important ye hai ke इक्विलिब्रियम में हमने थोड़े सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ले ली थी बिकॉज एक अप्रोच पे हमारा फोकस था एंड केमिकल कनेटिक्स एज यू नो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट उसमें से जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल आते हैं तो इनको आप रिवाइज कीजिए ठीक है आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन